这个每天都要和母亲玩贴贴的呆萌正太，骨子里却是被封印了六万年的大魔王。杰米本是神话时代最强的黑魔法师，却遭受十二天神的背叛，合力将其封印。古今六十六万六千六百六十六年，他从时间结界缝隙中钻出来，重生成为了伯爵家的长子。父亲是帝国五大剑圣之一，母亲也是伟大的贝尔家族唯一长女。只可惜两人一个是七孔，一个是瓦孔。杰米虽然只是孩子的身体，思想却是活了六万年的老妖怪。除了每天要装作乖小孩之外，还要忍受妈妈的双球暴击。虽然这样的日子让他心力交瘁，但为了能够向十二天神复仇。他只能隐忍下来，暗自积攒力量。事实上，如果不是身上的使命，杰米还是很喜欢这个家庭的。在听说杰米喜欢魔法时，父亲给他找来了帝国第一八阶大魔法师当老师。只不过还不等父亲引荐，杰米就在自己走廊上遇见了对方。在看到白胡子老登时，杰米立马感知到了对方体内磅礴的魔力。同样，白胡子老登也感受到杰米是个不可多得的魔法天才。就在他观察杰米的时候，杰米率先在手上凝聚出了法力。原来他见老登一直不说话。还以为对方是私闯民宅的强盗，看到杰米手中的魔力，老登也起了试一试对方实力的兴致。这番举动让杰米极度不爽，自己可是差点让神坠落的暗黑法师，居然还有人敢试探自己。说着，一道紫色魔法飞快的朝对方打去，只可惜并无卵用，毕竟对方是个八阶大魔法师，而自己的水平顶多才是三阶。然而这一击却把老登看到兴奋起来，这真的是小孩能释放的魔法吗？随即便释放魔法攻向杰米。然而杰米却看穿了对方的把戏，这道魔法根本不是打向自己的。这番镇定的姿态让老登。再次震惊，下一秒，一道剑光猛然落下，斩碎了老登的魔法。出手的正是杰米的父亲林木尔。你这玩笑开得太大了！见老父亲赶来，杰米立马摆出一副委屈的样子。见此一幕，老登乐得哈哈大笑，果然是个小滑头。随后两人来到客厅，父亲埋怨林木尔出手太重，明明是让他来给孩子当老师的，却差点让自己绝了根。林木尔笑盈盈地表示，他这个父亲根本不了解自己的儿子，而且他无法胜任他儿子的老师，因为刚才他的儿子看穿了自己全部的魔法。这番话把父亲直接说懵逼了。林木尔见对方不说话，于是继续开口解释：“你的儿子靠自学已经达到三阶魔法师的水平了，如果没有身体。”的限制，现在就是四级以上。这是一个天才，所以他根本不需要老师，只要给他精神和物质上的帮助，说不定他能成长为传说中的九阶大法师，一个连十二主神都不畏惧的暗黑法师。重生后，居然被娃控的妈妈搞得心力交瘁，被母亲贴贴了两个半小时之后，杰米回到了自己的房间，刚准备脱下衣服美美的睡上一觉，却发现老登竟坐在自己床上，吓得杰米当场瘫在地上。你个糟老头子，该不是有什么癖好吧？林木尔被杰米的举动逗得哈哈大笑。你小子刚才不是还挺嚣张的，这会怎么害怕？来送你一份礼物。杰米有些懵圈的接过对方的魔法书，心想他该不是查我身子吧？林木尔告诉杰米，你现在的呼吸法已经 out 了，这本魔法书是我独创的呼吸法，现在就当见面礼给你。我可是对你抱有很大期望的。说罢，老登一个闪现就消失在了房间里。法力呼吸是通过口腔来进行肺呼吸，从而将法力吸收后积累到心脏。虽然它是最有效的方式，但缺点在于呼吸量是有限的。杰米抱着怀疑的态度翻起了魔法书，可只是看了一眼，就差点原地爆炸。书上的内容是将法力切割成小碎片，通过皮肤来吸收。虽然效率极快，但入门门槛太高。不过，作为神话时代的最强黑魔法师，这点问题可难不倒他。经过一阵仔细翻阅，杰米发现老登的呼吸法也有缺点，那就是法力需要粉碎的特别细，而且必须是在固定场所切割成固定形状才可以。以杰米现在的能力是无法做到的，但前世和他签订灵魂契约的异魔布莱克却能解决这个问题。就这样，杰米按照改良后的呼吸法开始了修炼。次日一早。父亲在看到房间内独自修炼的杰米时，整个人都呆愣在原地。法力在房间里不断缠绕，林木尔究竟给了我儿子什么东西、啊？不过话说回来，自己是剑士家族，居然生了一个魔法师孩子。果然，头发的颜色没有一根是无辜的。在尝试了两天半后，杰米终于靠着新学会的呼吸法突破到了四阶巅峰。他将自己的一魔隐身，准备去和父亲分享这个好消息。然而，此时他的父亲正在接待一个眯眯眼。对方声称自己是泽尼斯神教的教徒，此次前来是想在对方的领地里传教。父亲虽然没有直接拒绝，但却暗示。对方想在自己地盘扎根可以，可想要对自己的百姓洗脑门都没有。眯眯眼见状也不再纠缠，当即表示家里的衣服没收，先回去。就在眯眯眼离开不久，杰米也从墙后面走了出来。刚才的对话他可是听得一清二楚。泽尼斯正是当初谋害自己的十二主神之一，如今他的教徒居然跑到自己地盘里来了，看来晚上得好好调查一番，清理一下这群肮脏的家伙。一个活了六万年的暗黑法师，居然要每天忍受妈妈的双球暴击，谁能打出这个字？我让他也来享受贴贴服务。被母亲蹭了十几次后，杰米好不容易熬到了夜幕降临。为了调查泽尼斯的事情，他是一刻也等不了了。此时，在一处小巷子里。
，两个小嘎嘎正在讨论着如何跑路。原来他们是犯罪组织力霸的成员，专门负责贩卖人口的勾当。但这次的行动地点却威尔顿伯爵，也就是杰米父亲的地盘。两人深知一旦被抓，后果绝对爽歪歪。可暗黑街的规矩又使得两人不敢成为叛徒。就在他们为这件事焦头烂额的时候，杰米从拐角处走了出来，见自己的事情败露，小嘎嘎也慌了。二话不说就要杀人灭口，然而杰米只是轻抬手指便将两人的心智控制住。本以为一个犯罪组织能够知道谢泽尼斯的事情，可除了贩卖人口，其他有用的情报一点没问出来。杰米不想浪费时间，索性对两人洗脑，让他们去父亲那里自首。然而还不等他走出巷子，两人就被一道魔法击飞了回来。转头看去，竟是一个老白毛出的手。杰米被搞得有些烦躁，我给这群家伙安排了事情做，你竟敢对他们这样！说着便释放出黑魔法为两人续命。可老白毛见状，却让手下将两人拖回来。打算再杀一次，这下把杰米彻底激怒了。但下一秒，老白毛便用火焰魔法洞穿了杰米的身体。看着地上烧焦的尸体，老白毛一脸兴奋，可手下却在一旁呆呆地说道：“老大，你怎么把分杀了？”老白毛有些懵逼，以为手下在说胡话。可下一秒，杰米就从他的身旁冒了出来，杀了一个手下，有趣吗？老白毛一脸惊恐，以为见了鬼。当即释放最强魔法打向杰米，可他区区一个三阶魔法师又如何是杰米的对手呢？从一开始，杰米就使用幻术控制住了所有人，对他来说，团灭这群小嘎嘎也不过是翻掌之剑。解决掉老白毛，杰米也没有忘记废物利用，趁热将他体内的魔力全部吸收掉。此时巷子里只剩下刚开始的两个小嘎嘎还有气喘，虽然刚刚给他们注入法力勉强就活了过来，但时间一久，他们还是会死。思索片刻，杰米决定对两人施展死灵术。毕竟他还有许多事情要让两人去做。死灵术这个存在于神话时代的黑魔法，通过唤起尸体来控制对方，虽然可以让死者复活，但并不相同。因为靠死灵术站起来的尸体不再是活着的存在，而是活死人。在布莱克的帮助下，杰米成功将两人炼制成活死人，并给他们取名为大黄和小紫。唯一美中不足的就是两人身上还散发着黑色墨气。难道是因为自己实力没有恢复导致施法失败了？可这样的活死人根本没法用啊！别说混入泽尼斯教堂，就算是进入食堂也会被人看出来。就在杰米准备原地注销两人的时候，布莱克突然飞到了大黄头上，紧接着便张开翅膀，将黑色力气全部吸入了体内。这股魔力把布莱克的身体都撑大了两个半。随后，杰米将两人唤醒，并把事情的来龙去脉给两人说了一遍。看着杰米身上散发的黑色魔力，大黄当场就怕了，但一身反骨的小子却还想着反抗一把，于是当场犟嘴：“虽然不知道你是不是魔王，但在我们眼里你根本不是人，你凭什么控制我们？”杰米一听，顿时有些惊讶：“哎呦！”还保留了意识会反抗我，看来我这个主人也有不足之处吧。不过下次你再敢这么跟我说话，信不信我特么弄死你！挨了一脚的小子再也没了脾气。此刻他们也彻底明白，从今天起，他们的命将归眼前的少年所有。一个黑魔法师到底有多爽？不仅可以把尸体炼制成活死人，甚至力量也比生前强大不少。在给大黄和小子下达寻找泽尼斯情报的任务后，杰米便回家休息去了。有了手下就是方便，没事在家打打球，做做奶。足不出户就能掌握外面的动向，很快大黄和小子那边就有了进展。他们抓住了一个力霸组织的中层干部，打算从他口中问出力霸老大的住址。毕竟力霸组织是数一数二的黑帮，他们的老大自然会知道一些泽尼斯教团的事情。杰米原本只是想当个甩手掌柜，只听最后的结果就好。可不料母亲告诉他。西蒙伯爵和他父亲举办大型舞会的日子马上到，他们全家都得参加。于是杰米当天夜里立马找来了大黄和小紫，小紫向他汇报，泽尼斯神教刚刚建立，他们还没查到相关信息。不过力霸组织的一个干部被他们抓回来了，他知道当初老白猫来暗杀他们的事情，所以小紫认定对方一定是知情人。只可惜连续拷打了两天半都没能问出点有用的情报。听到这里，杰米径直的走了过去，剩下的交给我吧。说着，一股恐怖的黑色力气弥漫整座房间。看着磕头如捣蒜的男人，杰米轻轻把手放在对方头顶：“别害怕，孩子，你只需要帮我跑一趟腿。现在去伯爵府举报你们组织的事情，听明白了吗？”收到指令的男人如同行尸走肉，颤颤悠悠地朝外走去。做完这些，杰米让大黄两人先离开城镇躲一躲，并表示自己会离开几天，让他们老实一点。就在杰米刚刚离开仓库，小子立马追了上来，他神情激动地大喊道：“我们到底变成了什么？我们力量比生前更强了？我们成了高级活死人了吗？”一连串的问题把杰米都给搞懵了。真是活久见，这种情况他也是第一次遇见。一般的活死人都会失去理智，成为怪物，而这两个家伙却是个异类，不仅保留了人类的意识，就连身体也得到了强化。杰米笑着表示，他们是比一般人力气大点的僵尸，但是如果表现好的话，说不定会成为高级僵尸。听到杰米的话，两人顿时干劲十足。与此同时，伯爵府也炸开了锅，因为男人的举报，杰米父亲知道了力霸组织的罪行，愤怒的他当场处决了男人，就连舞会他也不得不办完事再去参加。所以第二天，只有杰米和妹妹还有妈妈。三人前往了西蒙伯爵的舞会。
。西蒙伯爵和杰米的父亲年纪相仿，是七级大魔法师，同时也和他父亲是东部贵族势力最大的两个领主。他号称红莲法师，据说可以瞬间夺走数千条生命。听到母亲的话，杰米陷入沉思。不管是红莲法师还是七阶法师，他都没有太大兴趣。只是一次可以夺走数千生命的攻击力，的确有些耐人寻味。虽然这是有可能的，但并不容易。杰米很好奇这个魔法，看来这一趟要和西蒙伯爵好好聊一聊了。他是一击可以秒杀千人的红莲法师，也是男主此刻最想见到的男人。在伯爵的舞会上，西蒙出场的那一刻，杰米就愣住。这特么的根本不是七阶法师，对方散发出来的魔力几乎和林莫尔伯爵差不多，甚至还超过了对方。红莲法师果然名不虚传，可就是这么牛逼的男人，却生了两个蠢笨的儿子，实力弱的一批。他特么的好大喜功，整日想着如何讨父亲欢心，得到更多的关注。在晚宴上，西蒙的大儿子阿尔普邀起了杰米，表示对方以后是威尔顿的继承人，自己已经多了解一下对方，父亲不想打击他的积极性，让他多和对方亲近亲近。谁料阿尔普。嘴上答应的很好，心里却想着如何让杰米跪在自己脚底板下。殊不知，他的邪恶想法全都被弟弟列侬看在眼里。吃过下午饭，杰米不想在喧闹的环境里，于是一个人来到了后花园。突然，身后传来一个声音，杰米危机大作。手中凝聚出魔法光锥，猛然指向身后。可转过头，他才发现对方只是个小女孩，于是立马收起魔法。小女孩被刚才的举动吓得冷汗直流，她怒喝：“对方为什么不分青红皂白就攻击自己？要知道，这样对待一个处女是十分不礼貌的。”杰米一脸无语：“快说你叫什么？还有刚才是如何出现在我身后的？”谁料女孩这时竟傲娇起来，非不告诉杰米。但杰米这种钢铁直男可不会惯着他，直接一发空气弹打在对方脚下，并表示不想死就赶紧说。听到杰米威胁的话。女孩顿时就慌了，她赶忙说出自己的身份，她叫艾什巴莱，是巴莱子爵家的二女儿。同时，也是精灵师。听到这里的杰米也是愣了一下。精灵师是与自然中诞生的精灵缔结契约的术士。一般来说，精灵师十岁以后才会修炼亲和力。没想到对方和自己年纪相仿，就已经和风精灵缔结契约了。看来也是个不可多得的天才。要是正式修炼，说不定能和精灵王缔结契约。搞清了对方的身份，杰米也开始了自我介绍。同时，他向对方表明，他的父亲巴莱子爵是自己父亲的手下。这让艾什当场愣住。他喵的没说是来拼爹的呀！随后，杰米便一个人闲逛起来。可不管走到哪里，艾什始终跟在自己屁股后面，这让他有些恼火。你特么的跟着老子干什么？艾什一脸焦急的表示，自己只是想和他交朋友。听到这里，杰米顿时愣在原地。他喵的，老子需要朋友吗？但紧接着他就释怀了，自己活了上万年，可对方只是一个小孩，有这种想法也很正常。但这些都与自己无关，感情这种东西一旦产生就会让人脆弱。过去的自己如果不是因为没有抑制住这种感情，就不会一败涂地。甩开了哭闹的艾什，杰米打算回到宴会厅，可就这时，一个不和谐的声音传了过来，转头看去，竟是正在作死的阿尔普。小男孩只是轻轻伸出了一根手指，立马让叫嚣的小嘎嘎闭上了嘴。就在杰米准备回到宴会厅时，阿尔普带着他的小跟班前来送命了。一见面，小嘎嘎就率先发起嘲讽，言语中全都是看不起对方。面对这种货色，杰米只是简简单单发动禁言术，便让两人闭上了嘴，并表示没事就赶紧滚。阿尔普当场怒了：“你他喵不知道老子的爹是谁吗？让你叫大哥你就乖乖听话，否则让你看看马王爷有几只眼。”说着便从怀里掏出一枚法球。随着法球捏爆，一个幻影魔法隔空网将众人包裹。嘿嘿，这下就没大人能看到了。一会可别抓住我的裤脚求饶啊！扫了一眼眼前的三人，杰米露出一个玩味的笑容，有点意思。这倒是省了我的麻烦了。阿尔普还没搞清对方的意思，一道黑色魔法瞬间降在三人身上。在这道魔法之下，但凡有窟窿眼的地方，全都流出了血。嘿嘿，不关闭隔空网的话，大家都会看到你们痛苦挣扎的样子。就这样。三人被杰米教训了一顿，可阿尔普根本不服气，回到宴会厅就要准备找帮手。就在这时，他的弟弟列侬叫住了他，并表示自己的哥哥受了委屈，做弟弟的怎会袖手旁观？说着，他拿出一枚火红色的东西递给了哥哥。看到此物，阿尔普顿时一惊，心想：这么危险的东西到底是从哪里弄来的？可转念一想，从哪里弄来的重要吗？重要的是先弄死个小子。与此同时，解决了力霸组织的威尔顿连夜赶了过来。西蒙伯爵亲自迎接，两人一番寒暄过后，便来到了会客厅。这时，西蒙也提起了对方的儿子杰米，并给出了极高的评价。威尔顿呵呵一笑，让他少点客气，对方的儿子也不差嘛。提起自己的儿子，西蒙顿时有些失落，随即他又开始夸起杰米来：“你的儿子让我很吃惊，甚至是惊愕。他绝对是历史上最有才能的魔法师，这种旷世期才会达到很高的水平，去挑战成为存在于传说中的九阶。虽然他天生的才能让我有些嫉妒，但我也想看一看至高无上级别的魔法师究竟有多么神通广大。”我们人类太弱了，虽然我们建立了了不起的文明，但和龙、高等精灵相比，人类魔法师仍旧是个弟弟。但是如果九阶魔法师诞生的话，想必连魔龙也不敢轻视我们。
，八岁的孩童却是活了六万年的魔王。曾经的他连十二主神都不畏惧，如今为了恢复实力，不得不伪装成伯爵家的乖小孩。在西蒙伯爵的宴会上，杰米正愁着这场舞会何时结束，艾什就再一次找到了他，而且这次他连他姐姐也带过来，这让杰米的脸都黑了，当场起身准备离开。可就在这时，艾什的姐姐丽贝卡突然走了过来，看到对方的那一刻，杰米当场亚麻呆住。艾什见杰米愣住，还以为他在缠姐姐的身子，可哪会知道自己的姐姐正是杰米爱了一辈子的女人，更是为了她。牺牲在了众神手里，可他为什么会变成小时候的模样出现在自己面前？就在杰米为这件事感到疑惑的时候，阿尔普的作死小分队再次登场。随着他催动在弟弟那里拿来的红色道具，一团炽热汹涌的火焰猛然朝杰米袭去。见此一幕，杰米当场怒了：“你特么的，别来妨碍老子！”话音落下，火焰便消失殆尽。阿尔普一脸呆滞。这可是父亲亲手制作的六级火焰魔法道具凤凰带，他为什么能够挡下来？可不等他想明白这些，杰米已经动了杀意，冰系魔法瞬间弥漫在阿尔普身上。二阶魔法师的他根本没有反抗的余地，死亡对他来说也不过是时间问题。就在这关键时刻，杰米的父亲突然出手拦下了他。原来从一开始他们进入舞厅就看到了，只是没想到事情发展的这么快。和威尔顿的担忧相比，西蒙却显得十分兴奋。尽管自己的儿子水平有限，可如果刚才能够发挥出凤凰带一半的威力，恐怕整个宴会厅都会化为灰烬。没想。想到杰米竟瞬间打破了这道魔法，不愧是最有希望成为九阶魔法师的天才。而就在这时，双方的母亲却因此是争吵了起来。就在两人现场准备展开撕逼的时候，西蒙呵斥住了妻子，同时也向在场的贵族表达了歉意，表示这场舞会就此作罢。待到众人离开，妻子神情激动地质问丈夫为什么不替他的儿子说话，可话没说完就被丈夫冰冷的眼神堵住了嘴。回到房间，不等西蒙抽出七匹狼，阿尔普就将弟弟供了出来。看着蠢笨的两个儿子，西蒙彻底对他们失望。知道我为什么不关心你们吗？虽然你们拥有我的血脉，但却没有我想要的才能。从今天起，我将不再干涉你们。不过你们犯下的错误要自己承担。明日天一亮，你们就去给杰米道歉。听到父亲命令式的话语，阿尔普感到一阵头大，可他一旁的弟弟却呆愣在原地。父亲刚刚的话不停地萦绕在他脑海。等着瞧吧，我会向你证明血脉的。一个暗黑法师和一个精灵术士究竟能擦出怎样的爱情火花？自从在舞会上见到六万年前的恋人，杰米就乱了心神。这究竟是命运的安排，还是诸神的计划，亦或者是自己的错觉？思来想去，杰米决定再去见对方一面。隔天清晨，杰米就在后花园了，遇到了丽贝卡。只是让他意外的是，和对方签订契约的居然是精灵王。看到杰米的出现，丽贝卡热情地和他打起招呼。随着两人深入浅出的交流，杰米也说出了刚才的疑惑。丽贝卡向他解释，其实巴莱家族世代都是与风精灵签订契约的。原本他也要和风精灵签约，可对方却表示两人不合适。第二天便有水精灵找到了自己，并要求两人立刻签订契约，甚至都没给自己和家人商量的余地。听着对方的解释，杰米更加确信对方就是六万年前的恋人转世，一定是水精灵觉察到了对方的灵魂，才会跟过来和他签约。因为与精灵王的契约和一般的契约不同，那是以彼此性命为担保的灵魂契约。随后两人又聊起了其他的事情，但杰米每次都把对方逗得花枝乱颤。临近中午，杰米表示要先回去了。看着对方离去的背影，丽贝卡的内心竟有一丝不舍。然而就在两人忙着谈情说爱的时候，一个小黑子抱着哥哥出现在了城堡的阴暗处。他将写有杰米是魔法天才的信件绑在了哥哥犄角上。不出意外，在杰米回家之前，这些消息将遍布整座大陆。另一边，刚回去的杰米遇到了前来道歉的阿尔普两兄弟。经过上次的事情，阿尔普已经老实了许多，尽管心有不甘，但还是真诚的道歉了。可反观他的弟弟，却仍旧是一副嚣张跋扈的样子。杰米一眼看出，当初在背后搞鬼的是弟弟，于是决定给他一点教训。黑色魔法降临在列农身上，寒冷、痛苦。恐惧，所有不好的感觉一下涌上心头。列侬只感觉一只恐怖的眼睛正在盯着自己，明知道是幻觉，但他还是不自觉地跪了下去。记住，宽恕只有一次，永远别来惹我。唱跳 rap 了两天半后，西蒙伯爵家的舞会终于结束了。一回到家中，杰米就迫不及待地找来小紫和大黄打听泽尼斯神教的情报。小紫告诉他，泽尼斯教团现在正在各地免费做善举，给饿肚子的人食物，还给无家可归的人住所，甚至还开了家孤儿院。现在已经有很多人迷恋上了泽尼斯教，成为了他们虔诚的教徒。听着对方的话，杰米很清楚泽尼斯绝对不是这种善良的神。在他爆发神性的那一刻，带来的一定是死亡和战争。所以杰米确信对方一定在密谋什么。他让大黄两人继续打探情报。回去的路上，杰米发现自家不远处的巷子里躺着一个男人。通过对方身上散发的神力和腰间的配件，杰米推断此人正是令他不爽的神教圣骑士。就在杰米准备当场了结了对方的时候，男人竟猛地抓住了自己的脚，并且有气无力地说着肚子好饿。说完便一头晕了过去。看到这里，杰米打算继续将他丢在这里，反正对方也会活活饿死。然而当他回家睡醒一觉后，发现那个男人竟坐在自家的餐桌前狼吞虎
。男人表示他是侍奉派罗大人的教徒。听到这里，杰米的母亲也是十分惊讶，并表示他是贝尔家族的人。此话一出，男人竟立马跪了下去。这番举动让杰米顿时感到疑惑。派罗教团虽然是在贝尔家族的领地，但那也不用跪拜啊。圣骑士跪拜的对方至少也是主教级别，难道说派罗教团和自己母亲的家族有关系？若是这样的话，那可就太麻烦了，因为派罗教团所信奉的那个女人也是自己要必杀的对象。饭后，杰米立马找到了母亲，打算问清楚母亲家族与派罗的关系，可母亲的回答却让他感到震惊，自己的外曾祖父居然是派罗教团的恩人。母亲告诉他，曾经派罗教团有一件圣物被偷，他的外曾祖父帮助过他们，并且为此丢掉了性命，那是一件足以让魔王现身的物品，所以派罗教团承诺，贝尔家族的血脉都。会享受主教级别的待遇。听着母亲的话，杰米突然做了一个违背祖宗的决定。主教级别的待遇还不错，虽然迟早也要杀了派罗，不过在能利用的时候，就尽量利用个够吧。表面上汇聚各种生物优点的奇美拉，实际上却是以人类为核心的生命体。派罗教团的拉斯之所以会出现在伯爵家附近，也是为了追捕一个奇美拉制造者。只是没想到自己先饿晕了，他恳求伯爵能够给他一些帮助。一番交流后。威尔顿答应了对方。次日，他便让杰米带对方先在城镇里熟悉一下环境。杰米虽然有些不情愿，但碍于父亲的面子，还是去了。不过他也有着自己的小心思，那就是顺便去泽尼斯教团分部去看一眼。就在他们来到目的地时，一辆飞驰的马车突然撞向了一个扫地的孩子。拉斯见状，赶忙上前帮忙，可自己的速度还是慢了一步。就在这千钧一发之际，杰米是放出了锁链魔法，紫色的链条将马车牢牢困住，这才救下了那个孩子。这番举动自然得到了拉斯的惊叹。被救下的孩子名叫瑞奇，专门负责神教的扫地工作，同时也是住在泽尼斯孤儿院的孩子。在得知两人准备前往泽尼斯教团时，瑞奇自告奋勇当起了导游。然而，当他们几人来到教团见到修女后，对方却警觉起来，尤其是在听到拉斯是派罗教团的人后，眯眯眼瞬间成了瞪瞪眼。这细小的动作自然没能逃过杰米的眼睛。随后，修女表示让瑞奇带杰米去参观孤儿院，而他则带着拉斯去参观神教。杰米猜到对方是想分开两人，于是他故意当着修女的面表示一会会带拉斯和他父亲用餐，以此来暗示对方拉斯不能在这里出事。在这之后，瑞奇带着杰米来到了自己房间门口，表示要把异父异母的亲妹妹介绍给他认识。杰米本来有些反感，可当女孩出来的那一刻，杰米顿时愣住了，因为他从对方的身体中感知到，他天生就具有做圣人的资质，圣人是上天赐予的神之代理。这些人的一些身体部位生来就具备强大的神性。瑞奇的妹妹安娜虽然是个瞎子，但那也是因为强大的神性导致。只要觉醒圣人之力，他就能通过神之眼看到世间的一切动向。想到这里，杰米变得紧张起来，因为这种人一旦成长，必将会成为麻烦的敌人。男孩第一次见到瞎眼少女就没忍住要杀了她，只因女孩的眼睛天生具有神力，一旦觉醒将会成为神之代理人。杰米刚要动手。但转念一想，这种事情他都能察觉。泽尼斯教团的高层神职人员不可能不清楚。随后，他他在瑞奇的口中了解到，他曾是力霸组织的小喽啰，现在最大的梦想是成为泽尼斯教团的司机。结合之前得到的线索，杰米推断泽尼斯正是在利用这群孩子。与此同时，拉斯也在参观神教时发现了一些端倪。就在两人准备离开的时候，咪咪眼突然带着一个全副武装的骑士走了出来。同样身为教团圣骑士，拉斯对神性的感知特别敏感。只是让他疑惑的是，对面骑士身上的神性虽然强大，但却杂乱无章。回到伯爵家里，他将白天发生的事情和威尔顿说了一遍。他怀疑白天见到的那个骑士就是使用神力的奇美拉。为了不打草惊蛇，威尔顿将守护家族的影子骑士借给了拉斯，表示必须揭开泽尼斯教团的真面目。与此同时，杰米通过布莱克的偷听也知道了泽尼斯就是制造奇美拉的罪魁祸首。于是他当即下令让布莱克将大黄和小紫找来。此时，在泽尼斯神教旁边的阁楼里，大黄和小紫正在密切观察着对面的动向。突然一阵脚步声快速传来，两人警觉地回头看去，只见白天的那个骑士正手持长剑朝两人冲杀过来。感知到对方体内的神性，小紫深知两人不是对手，于是他当即将大黄推出窗外，让其赶快向主人汇报。也正是因为这样，小紫被骑士的长剑砍中。就在他以为马上死在这间阁楼里时，法阵从天而降，杰米闪亮登场。打狗还要看主人，他喵的是不是给你脸了？一套黑魔法连招下去，骑士已经不堪重负。就在杰米将他锁住，准备摘下头盔的时候，骑士突然发动了自爆。杰米见状，施展黑暗手谕，要遏制住对方的行为。可对方喷发的神力过于强大，若非布莱克护住自身，杰米也要受伤。自爆后的骑士露出了奇美拉真身。杰米见状，火力全开，锁链魔法将其牢牢困住。就在杰米发动死亡浪潮，准备将其解决的时候，对方的体内突然弹射出一团小龙，快速的从窗口逃走了。杰米看着窗外，并未去追。他根本不担心对方能逃出他手掌心。一旦被黑暗手抓住，全身都会染上黑色法力。不论何时，他都可以再次找到他，而且对方也不会发现自己留下的痕迹，因为他的力量从一开始就是为神杀创造的黑魔法，把虫子的生殖器融合在少女肉体上。
，哪怕是王守义来了也得闻一闻这十三香不香。齐美拉的本体虽然逃了，但肉身还在。杰米将其带回家中进行了解剖，在看清这具尸体的构造后，杰米彻底怒了。那群神果然还是把人类看成寄生虫呀！与此同时，从杰米手中逃脱的齐美拉本体逃回了泽尼斯神教。在看到对方时，咪咪眼像是死了爹一样的难受。这可是他花费了无数心血混合四个生物制成的专家级齐美拉，如今就这么被打的只剩下一个本体。难道是威尔顿伯爵？这个想法一出现，立马就被咪咪眼否决了。如果是剑圣出手，本体根本不可能活着回来，而且他和本体的链接一瞬间就被打断，没有阻断，魔法师不可能办到。况且对付专家级的齐美拉，魔法师的水平至少要在五级以上。咪咪眼实在想不出城里有谁可以做到，于是他索性不去管这些。当前最重要的是为本体恢复肉身。现在咪咪眼手下拥有圣女资质的安娜，无疑是最好的材料。但他并不想将它浪费在齐美拉身上，于是他将瑞奇定位了下一个人选。第二天，咪咪眼便来到教堂，宣布了这个消息。在得知自己被选为神的司祭时，不明真相的瑞奇还以为撞了大运。他想把这个好消息分享给当初救了他的杰米和拉斯，于是当天就来到了伯爵家里。得知此事的两人并没有将真相告诉瑞奇，而是分头开始了行动。制作神性齐美拉需要三个特定条件：成为材料的祭品，负责实验的制作者，以及注入神力的高层司祭。杰米知道，这附近只有一个高层司祭，那就是作为主教的咪咪眼。如今拉斯和影子骑士们已经在跟踪瑞奇的马车了，所以清剿实验室任务交给他们，自己则去处理主教。此时的咪咪眼还不知道他已被死神盯上了。正当他准备隔空施法为瑞奇注入神性的时候，一道恐怖的气息突然将他的手臂拉了回来。咪咪眼咒骂一声，当即释放出一道法阵。这是主教级别的战斗圣地，在这个范围内，对手将无法施法，而司机的力量也会成几何倍数增长。他快速杀向杰米，势必要将这个妨碍自己计划的小孩做成新的材料。可是拳头还没打中对方，他就被一道黑色魔法困住了手腕。咪咪眼一脸震惊，他怎么还能施展黑魔法？杰米发出一声轻笑。呵呵，今天就让你看清楚，你所谓的圣地是多么的可笑！这个男孩太强了，仅是一脚便踏碎了主教级别的圣地。咪咪眼还未从震惊中回过神来，就被杰米用魔法击飞出去，真是垂死病中惊坐起。小丑却是我自己，宛如恶魔的杰米一步一步走向自己。可即便这样，咪咪眼仍旧选择嘴硬，表示自己什么都不会说。听到这番话，杰米兴奋地笑了起来：“你是不是搞错了？老子根本不需要你的同意，我只要敲开你的天灵盖看一看就知道了。”与此同时，一个头上长满痔疮的男人正在地下室里发着。他是专门负责实验的奇美拉制作者，可现在时间已经推迟了这么久，咪咪眼还没将本体送来，这让他不禁怀疑哪里出了问题。而且更让他糟心的是，实验室外面突然闯进来一群骑士，自己辛辛苦苦制作的奇美拉已经死了四只了。另一边，杰米在探查完全部秘密后，对咪咪眼进行了加强洗脑，并让他主动去伯爵府自首。处理完这些，他将自己变身为咪咪眼的模样来到了实验室。痔疮哥刚要发怒，但看到受伤的咪咪眼时也是愣了一下。杰米哄骗对方，说自己遇见了一个奇怪的小子，刚刚费了一番功夫解决了对方才会迟到。志哥让他赶紧将本体给他，再拖延下去就要妨碍实验了。谈话间。警觉的志哥突然意识到咪咪眼不是本人，当即发起了进攻。杰米也没想到，一个头顶痔疮的家伙居然这么有心计。既然被发现，那就摊牌吧。随着杰米握紧拳头，齐美拉的本体瞬间被一道黑色魔法束缚。随着一股脓包炸裂的声音响起，志哥彻底怒了。可不等他出手，脚下就出现了一道巨大魔法阵。这里空间太小，我们还是换个地方玩吧。随着魔法阵启动，两人被传送到了郊外。此时的志哥已经完全接近暴怒，与他融合的齐美拉部位也全都展露了出来。他疯狂地朝着杰米发起进攻。看到对方体内的奇美拉，杰米也是愣了一下，没想到居然融合了七种生物，而且移植的能力也相当给力。杰米邪魅一笑，手中凝聚出黑色魔力，嘿嘿，今天我一定要让你成为我的仆人。妹妹是圣女，哥哥是使徒，这两兄妹还真是顺着神的尿道下的凡。就在杰米和拉斯忙着打架的时候，瑞奇从昏迷中醒了过来。正当他好奇这是哪里时，却意外发现了活体培养罐中的朋友。见到这一幕，瑞奇瞬间明白了一切。原来神的司机都是主教的实验体，他惊恐地朝外跑去，可没跑出多远，他就遇到了正在和奇美拉战斗的拉斯他们。看到瑞奇，两头奇美拉发疯一样的朝他袭去。拉斯见状，赶忙上前营救，可他拼尽全力打出的一击也没能拦住对方。伴随这一道巨大的声响传来，拉斯眼神呆滞地望着前方，终究还是没能保住那个孩子。可就在这时，瑞奇的声音从浓烟中传了出来，只见他浑身散发着金色的光芒，身体也没有出现任何伤势。拉斯一脸震惊，他赶忙冲向对方，将其拉了回来。看着周围的处境，拉斯知道他根本没法一边保护瑞奇一边战斗，于是他让瑞奇先逃离这里，自己则留下来为他殿后。可当瑞奇逃出大门时，他却感知到一股更加恐怖的气息。与此同时，杰米还在和志哥激烈的交战。为了能将对方收为仆人，杰米一直在蓄力魔法。终于，他
他要让对方在痛苦中受尽折磨。志哥被搞没了脾气。就在杰米准备将他转化成活死人的时候，远处突然冲出两头奇美拉。杰米暗骂一声：“刚才对付志哥时消耗了太多法力，现在他已没有能力再继续击杀奇美拉了。”于是他当即决定放弃将志哥变成活死人的想法，改为现场击杀，可以发魔力弹穿透对方心脏。志哥依旧坚挺。不仅如此，他还能指挥奇美拉朝杰米发动魔法攻击。很快，没了法力的杰米就落入下风。然而就在这时，瑞奇竟误打误撞闯入了这片区域。在看到奇美拉正在蓄力攻向杰米时，他竟不由自主地冲了过去，只身一人挡在了他的身前。一个暗黑法师的愤怒究竟有多可怕？王林为他开路，骸骨成为他的大军。就在刚刚，瑞奇不顾一切地挡在杰米身前，不出意外，他要出意外了。随着浓烟散去，瑞奇已经失去了生命体征。看着瑞奇的尸体。杰米不由自主地颤抖起来。六万年了，又有人因为自己死去，内心的绝望彻底点燃了他的怒火。此时，志哥还不知道事情已经闹大，不停地在一旁发出嘲讽。伴随着黑色的魔力汇聚，杰米释放了他创造的第一项全能——逆天。恐怖的气场瞬间弥漫整座森林。下一秒，无数的骸骨兵拔地而起，而这些正是杰米为了抵御十二天神创造的亡灵军团。见此一幕的志哥顿时有些慌了。面对无数的骸骨。他仍旧选择嘴硬，他不相信一群低等魔物能够伤到自己。可不出两秒半，他就被杰米上了一课。亡灵骸骨无惧疼痛，更是超越了死亡的存在。即便身体出现破损，他们也依旧可以战斗。就这样，志哥和他的奇美拉小弟轻松被杰米解决。就在这时，杰米突然惊讶地发现，志哥的口中吐出了一枚绿色珠子，这是生命之珠，能够自动补充生命能量的制品。怪不得刚才打中他的心脏也没能杀死他。不过最让杰米兴奋的是，这枚珠子可以让自己突破年幼身体的限制。将其收好之后，杰米遣散了亡灵大军。可紧接着魔法带来的副作用让他当场口吐精血。但即便这样。他也仍旧坚持不让自己昏迷过去，因为现在他还不能让瑞奇就这么死去。来到对方身前，杰米发动了死灵术，准备将瑞奇化为活死人留在身边。可技能才发动到一半，一道金光自瑞奇体内爆射而出，金光还未散去，一个女人的声音突然响起：“知不知道他是神的使徒？你是在和我抢东西吗？”抬头看去，杰米顿时愣在原地，因为眼前的女人不是别人，正是他复仇名单上的十二诸神之一的派罗女神。这个胸前顶着两座大山的女人是十二天神之一的派罗女神，如今却为了一个毛都没长齐的小屁孩降临人间。在看到曾经的仇人时，杰米的 CPU 都快要烧坏了，真他喵的大呀！派罗怒斥杰米：“为什么要把他的东西变成活死人？”杰米表示他只是不想让那个小子死。这句话瞬间激怒了派罗：“难道活死人就不是死人吗？你这是在侮辱死者！”听到这句话的杰米也彻底怒了：“不把生命当回事的不应该是你们吗？牺牲了全人类的家伙不就是你们十二天神吗？”杰米的怒喝让派罗顿时愣住，他支支吾吾地否认不是他。不等杰米看出端倪，派罗立马转移话题，表示瑞奇是他在人世间的使徒，使徒是离神最接近的人类，仅是存在就是教皇级别的地位，同时还会拥有与最强圣骑士这个称号相匹配的武力。杰米虽然看出瑞奇拥有神性，但却没发现他的这层身份。突然，他想到了什么，笑盈盈地对着派罗说道：“不好意思，现在可能有点晚了。黑魔法已经渗透到他的体内了。”听到这里的派罗当场震怒，当即释放神力就要抹杀杰米，强忍着身体的疼痛，杰米笑盈盈地开口：“杀了我的话，瑞奇也会死的，而且只能存在一名使徒，对吧？瑞奇要是死了，寻找下一个还不知道要花费多少时间呢。”派罗气得浑身颤抖。杰米的话没错，使徒是他们降临人间的唯一媒介。他没想到对方居然这么了解。他质问杰米到底是谁，杰米却自顾自地聊起了神的事情。派罗眉头紧锁，选择沉默。也正是这一个细节，被杰米发现了端倪。派罗作为转恶为善的天神，他的神性不允许他说谎话。从刚才自己的几个问题，他已看出十二天神根本不是一派和气。他告诉对方，自己是继承了迪亚波罗遗志的黑魔法师，也就是六万年前的自己。听到这个名字，派罗又惊又慌。杰米笑盈盈地询问对方要不要和自己合作。派罗有。却不知所措，丢下瑞奇，让杰米到艾普顿来找自己。看着倒地的瑞奇，杰米陷入沉思。一个既是使徒又是活死人的家伙，看了自己又多了一个对抗诸神的工具啊！一个教堂的小嘎嘎，居然敢公然威胁一个剑圣，这还真是老八去茅房找屎吃呢。话说被洗脑的眯眯眼还没走到伯爵府，就被一个女人斩掉了头颅。此人是泽尼斯神教的七大骑士之一，如今在哈伊斯的计划已经失败，只能采取 B 方案了。于是第二天便有一个自称是泽尼斯教团的审判官找到了伯爵，他表示接到上级命令。前来清理一端，说着他便将奇美拉的本体递给了伯爵，同时告诉对方，眯眯眼是他们神教的叛徒。昨天他们已经当众处决了对方。听到这里，拉斯顿时不乐意了，这他喵的绝对是剧本，你们竟敢毁尸灭迹！但话还没说完，威尔顿就打断了他。
。他笑盈盈的看着眼前之人，你们还真是勇敢啊，竟然敢在我的地盘杀人，难道是想死吗？恐怖的威压害的小嘎嘎顿时跪了下去，他小心翼翼的表示，他们只不过在审判自己的犯人。威尔顿冷哼一声，真是放肆，在这里我就是审判者。小嘎嘎虽然陡如筛糠，但仍旧没忘记自己的任务，那就是和伯爵硬刚下去。恕我冒昧，伯爵大人，您这样和泽尼斯反目可不是明智的选择。可话音刚落，威尔顿就砍断了对方的一只手。接下来将会是你的二臂和坤巴，要想留住脑袋，赶紧滚出老子的地盘！小嘎嘎彻底慌了，一言不合就杀人。这和领导说的怎么不一样啊？此时拉斯也明白过来，从一开始伯爵就没提起美拉的事情，反而一直强调统治领地的领主立场。这个理由完全足以让泽尼斯无话可说。看着一脸决然的伯爵，小嘎嘎知道此事已经没有商量的余地，于是带着自己的断手灰溜溜的离开了伯爵府。之后的几天里，泽尼斯赔偿了巨额金币便撤离了，而拉斯也找到了瑞奇。并郑重地朝他跪拜下去。原来拉斯是派罗教团的神性执行官，在派罗女神降临的那一刻，他就感知到了他收到神域来迎接女神的使徒，并表示会护送他到艾普顿，而他的妹妹安娜也会一并接过去。拉斯告诉瑞奇，作为圣女的安娜，相信用不了多久，她就能觉醒神性，恢复视力。听到这个消息，瑞奇激动地抱紧了妹妹，可他根本不知道，使徒和圣女的同时出现是大乱的前兆。他人前是个喜欢撒娇卖萌的乖乖子，背后却是掌管万千亡灵大军的暗黑法师。为了能让母亲带他去住在艾普顿的外，外公家里，他像头小野猫一样扑进妈妈的怀里，不想这一举动并没得到妈妈的满足，非得要他摆出可爱的造型才会答应。无奈的杰米只能硬着头皮照做。一想到他堂堂大陆第一黑魔法师居然会做出这种动作，他恨不得马上钻进妈妈的小缝里。可他并不知道，杰米的外公早就给他父亲写来了信件，要求见他一面。次日一早，杰米便和他的母亲还有妹妹出发了，同时一起的还有拉斯和瑞奇兄妹俩。在临走前，杰米还特意消化了生命之珠，突破六阶法师也不过是时间问题。在经过玛雅特瑞山脉的时候，拉斯给众人说起了一个传说故事：在远古时代，这里曾出现过两条龙，一条是邪恶的黑龙，一条是善良的蓝龙。蓝龙玛雅特瑞有一个心爱的人类魔法师，可是人龙注定无法在一起。于是得知此事的龙族派出黑龙暗杀那位魔法师，最终在激烈的战斗下，这片区域的山脉被分成了好几段。人类虽然击退了黑龙，但玛雅特瑞的恋人却丢掉了性命。就这样，玛雅特瑞送走了他的恋人。据说他还在这里守护着对方的坟墓，而这座山脉也被人们称为玛雅特瑞。听完这个故事，大家都是呵呵一笑，但只有杰米内心清楚，这一定是真实存在的事情。就在这时，天空突然降下一道雷电，一棵枯树被击断，直接砸向了杰米的马车。母亲和妹妹一不留神跌下山谷，杰米见状施展法术将其拉扯回来，可刚救回母亲和妹妹。自己的周身却出现了法力燃烧，这是一种可以让魔法师变无力的高等魔法。恍惚间，杰米听到脑海里传来一道声音：“你是龙吗？”还不等他反应过来，他便掉进了水潭之中。不知过去多久，杰米在一处山洞中醒来，而他的双手也被魔法锁链牢牢捆住。就在他诧异这是什么地方的时候，一个长着触角的女人突然走了过来。而此人正是传说中的蓝龙玛雅特瑞，曾经骑龙弄凤的最强法师，如今却成了蓝龙的阶下囚。玛雅特瑞之所以抓来杰米，是因为他感知到对方的呼吸法和龙很相似，以为对方也是一头龙。可在确认了杰米的指音后，发现自己搞错了。他质问杰米是如何学会这种呼吸法的，杰米一脸无语。他喵的自己玩魔法的时候，你还是个蝌蚪呢。一番争吵过后，杰米也猜出了对方的身份。他反问玛雅特瑞为什么要抓龙，谁料说完这句话，对方的气场立马变了。玛雅特瑞愤怒地表示，他要杀。发光世界上所有的龙，原来在七百年前，一名叫做加伦的黑魔法师，凭借人类之躯达到了九阶水平。他与玛雅特瑞相遇，一起探寻遗迹，寻找世界的真相。最终，两人坠入爱河。起初，他们一度十分幸福，直到落得这条龙下达命令后，一切都变了。修习白魔法的龙爱上了修习黑魔法的人类，这本身就违反了龙族的规定。为了杀掉加伦，所有的龙都行动了起来。虽然加伦和玛雅特瑞逃走了，但却无法在一起。他们所躲藏的那个遗迹只能接受一个存在，有着很强的制约。回到龙族的玛雅特瑞被流放千年，原本对龙来说，千年并不漫长。然而十几年后，前来拯救玛雅特瑞的加伦已经寻找到了世界的真相，他内心一度陷入崩溃。尽管救出了玛雅特瑞，可他还是因为伤势过重死在了这片大山中。原本玛雅特瑞打算就此安静过完余生，可没想到龙族竟然开始抹掉关于加伦的一切，他留下的记录甚至是见过他的所有人。为了守住加伦。的痕迹，玛雅特瑞便留在了这里。听完这段故事，杰米突然想到了什么，怪不得复活以来自己就没听到过关于黑魔法师的故事，原来这一切都和龙有关。难道当年加伦找到的真相也是有关自己的吗？想到这里，杰米突然想去加伦的坟头看看，他表示同为魔法师，他想缅怀一下对方。玛雅特瑞愣了一下，随即便答应了下来。然而让杰米想不到的是，六万年前他所制造的三大神器
同时也是杰米在六万年前打造的三大神器之一。只是没想到竟在这里发现了它。看来当初加伦一定是发现了自己的存在，可如今当着玛雅特瑞的面，如何才能把手镯拿过来呢？总不能说这玩意是自己造的吧？思来想去，杰米笑着询问加伦还留下过别的东西吗？玛雅特瑞告诉他还有一本日记，但是没有什么意义，因为日记上面什么都没写。看到日记，杰米刚要上手就被玛雅特瑞打断，他让杰米不用费心思。日记上的封印人类很难解开。就在他准备带杰米离开这里的时候，一股黑色的魔力突然从杰米身上弥漫开来。见此一幕，玛雅特瑞一脸震惊，居然是黑魔法，其中的不祥之力甚至超过了当年的加伦。在他惊愕的眼神中，杰米已解开了日记的封印。日记中记载着他和玛雅特瑞深入浅出的爱情故事，同时还有他发现世界真相的过程。那是一座有着六万多年历史的石碑，而石碑上的字正是杰米参加诸神之战前刻下的。只不过让杰米好奇的是，石碑上的加尔蒙是什么地方？他可不记得自己写过这句话。难道有人在加伦之前就发现了自己的存在？不过话说回来，加伦这个人的确很厉害，仅凭一个手镯就能找到十二天神隐藏起来的秘密。看清日记内容的玛雅特瑞已是泪流满面。杰米刚要安慰两句，他便反应过来：“你的黑色法力到底是什么？我找过无数的黑魔法师，也没能解开上面的封印。虽然我不想承认，但刚才你身上散发的不祥之力，正是加伦所追求的理想力量。”听到这里，杰米知道对方已经上套，于是他谎称自己是继承加伦一致的魔法师。听到这里的玛雅特瑞无力地瘫坐下去。既然这样，你也打算和十二天神作对吗？此话一出，杰米的思绪顿时回到了六万年前。六万年了，哪怕是在死亡的瞬间，自己都没有动摇过灭掉十二天神的想法。所以这一世，自己绝对不会放弃。得到了杰米肯定的回复后，玛雅特瑞将手镯交给了他，并表示希望他能继承好加伦的遗志。同时，在对抗十二天神的时候，他会赌上一切帮助杰米。看着手腕上嗡嗡作响的手镯，杰米内心止不住的兴奋。老朋友。好久不见，你是在向我打招呼吗？身为大陆第一黑魔法师，却在一天内连续被人绑架两次，这他喵的书能忍，审绝对不能忍。话说杰米从蓝龙那里回来，就遇到了正在寻找他的拉斯，他让对方帮他保守秘密。之后，在母亲的一顿双球暴搓下，众人继续开始上路。途中经过塞尔丹王国，大家在博奥伯爵家住了下来。期间，杰米嫌瑞奇太粘人，便一个人来到街上闲逛，却不料被两个小嘎嘎给盯上了，只因他们看到了杰米手腕上的手镯。杰米正愁着太过无聊，结果就有人上门给他解闷。于是他决定将两人炼制成活死人。可还不等他施法，身后突然出现一个传送阵，一双小手一下便将他拉了进去。下一秒，杰米出现在了一个实验室里，而出手的正是他眼前的粉红头发女孩。杰米当场怒了，他喵的敢绑架老子！你活够了是吧？说罢，不顾对方的求饶，杰米打出了一道攻击魔法。可当魔法靠近对方时候，他竟惊讶地发现女孩体内有黑魔法护体。杰米停下手中动作，质问对方是什么的干活。结果女孩竟委屈地哭了起来。她告诉杰米，她是怕刚才的两个黑魔法师抓走她，所以才出手帮她的。杰米冷笑一声：“少他喵的装清纯！你身上也有黑色法力，我看你们是一伙的，该不是想和老子玩仙人跳吧？”女孩支支吾吾地说：“自己不是她想的那样。”说着便要转身离开。可杰米又怎会放她离开？看着宛如死神的杰米，女孩慌了，她一股脑将自己知道的事情全都抖了出来，甚至连底裤的颜色都交代了。可杰米并不打算这样放过她。别人说的和自己看到的能一样吗？黑色的法力在手上弥漫开来。看到这里，女孩竟停止了抽泣。这种黑色法力是怎么制造出来的？为什么没有令人不快和扰乱生命的感觉？就在杰米即将把手放在她头顶的时候，女孩猛然抓住了杰米：“求求你收我做徒弟吧！”说着，她扑向杰米，开始诉说自己可怜的家世和在学校中被霸凌的遭遇。杰米一脸黑线，他喵的说这些和收徒弟有毛线关系？女孩还要争辩什么？但杰米却是微微一笑，直接将手按在了她的头顶：“不好意思，老子拒绝。”经过洗脑，杰米了解到女孩名叫维娜，是这附近一个学派的学生。这个学派有二十。几个人所学习的专业是诅咒。看到这里的杰米突然来了兴致，他要亲自检验一下曾经自己创下的黑魔法，如今到底积累了多少东西？为了灭杀十二诸神，他创造出了黑魔法。可历经六万年的时间，黑魔法竟坠落到用人体来做实验的地步。杰米在潜入学派内部看到这一景象后，感到一阵悲哀，自己撒下的种子长成了凶物，怎么办？只能铲了它。与此同时，恢复意识的维纳再次遭受了同学的霸凌，各种负面诅咒齐刷刷地朝他打去。就在他跪地求饶的时候，杰米突然出现在了他的身前。你就这么怕他吗？赶紧给我站起来！杰米的话似乎有一种魔力，瞬间点燃了维纳的斗志。长期的积怨让他彻底爆发。小嘎嘎的惊讶只是一闪而过。一个常年被自己欺负的家伙能爆发出多大的能耐？接着他便朝着维纳再次打出一道魔法，但这一次杰米出手了。不顾小嘎嘎的叫嚣，杰米淡定地回头看向维纳。机会只有一次，如果把握不住，可就没下次了。此话一出，维纳的眼神瞬间骤变。与此同时，在学派长的房间里，一个白发男人兴奋地站了起来。太好了，维纳终于觉醒为女武神了。另一边。
杰米也发现了维纳身上的变化。女武神是被称为战斗精灵的高等精灵族，其强大的力量可以对十二神发起战争。可是这一族不是在诸神之战中灭绝了吗？看来是这里的学派长家夫干的好事，为了方便以后使唤他，故意压制他的性格。毕竟女武神一族基本上都有好胜心。就在这时，房间内突然响起警报，家夫的声音传了出来：“大家把维纳带到我的房间，允许轻微受伤。”在这道指令下，学校里所有的小嘎嘎全都冲进了房间。杰米笑盈盈地告诉维纳：“看清楚了吧，这里的所有发生的事。”事情都是学派长安排的，现在开始释放你本性吧。说着，他便一脚将维纳踢进了人群。小嘎嘎的诅咒魔法疯狂的朝维纳袭来，但觉醒后的他身体异常敏捷，一个照面便躲过了偷袭，甚至他还将攻击的小嘎嘎给丢了出去。看清了自己的力量后，维纳像是拿起了篮球的记，疯狂的开始反击。另一边，几个还没来得及参战的小嘎嘎被杰米堵住了去路。虽然只是一群小毛孩，但我已经决定收回了。布莱克，这群孩子都检查过了吗？我可要收回他们的力量了。一群练习黑魔法两年半的小黑子，居然敢对创造黑魔法的祖师爷出手！杰米当场施展魔法，将在场之人的黑色法力全部收回。就在这时，学派长一脸兴奋地走了进来。哎呀，我的学生全都死了！看来你的实力挺厉害啊！要和我联手吗？我们会吞下一整个国家的。杰米一脸无语，心里暗自吐槽：老子复活是来屠神的，他喵的这种货色也要和自己联手，简直太不拿自己当回事了。这时维纳也绷不住了，他质问对方为什么要对自己做出这些。家夫嘿嘿一笑，当然是收获觉醒后的你啊！一开始得到你的时候，知道我费了多少心思吗？为了磨灭你的本性，我甚至建立了这个学派。每次看到你受尽折磨，害怕到发抖，我就兴奋到起飞，因为只有失去了本性的你才能为我所用。听到这里的维纳当即就要冲杀上去，但家夫丝毫不担心，因为这十几。年的时间，他一直往对方体内冲暗器，只要激活就能彻底掌控对方。然而不等他出手，维纳就晕了过去。这一幕把家夫都搞懵了。原来从一开始，杰米就在清除他体内的暗器，没有了人质。他才能肆无忌惮地虐杀对方。在发起一波嘲讽后，家父率先发起了进攻，各种诅咒就像是冲了直一样朝着杰米袭去。就在家父以为这把必赢的时候，杰米一个闪现来到他的面前，紧接着就是一掌拍在脸上，蕴含着魔力的一击让家父当场吐血。玩黑魔法，老子可是你祖师爷！一连串的诅咒魔法打在家父身上，直到他彻底倒下也没想通杰米是如何躲避他的诅咒的。看着对方呆滞的样子，杰米笑盈盈地亮出了手镯，忘了告诉你了，老子可是开了挂的存在。这只手镯可以免疫一切诅咒。家父一脸震惊，可不等他开口，杰米就一脚踢了过去。你不要以为我会让你这么痛快的死去。作为我播出去的种子，我自然有权利将其收回，而你将会成为我的第一个不死不活的罪人。逆天之门，开！巨大的门后飞出数条锁链，家父的灵魂被拉扯出来。沉睡吧，你的灵魂会受尽折磨，肉体将为我所用。以后你的名字就叫内布罗。站起来，面见你的新主人吧！一句站起来，在强大的敌人终将化为男孩忠诚的奴仆。在将学派长召唤为死灵士兵后，维纳也苏醒了过来。如今大仇已报，他唯一的想法就是成为杰米的弟子。杰米当场拒绝，因为他是女武神，这是存在于远古时期的高等精灵，他们英勇无比，无所畏惧。只可惜在诸神之战中败北。虽然不知道血脉是如何延续到现在的，但杰米知道维纳很可能是现在唯一的女武神。更重要的是，女武神是不具备魔法才能的种子，就算收她为弟子也没有什么意义。本以为自己说的已经够明白了，谁料维纳却不服气的表示自己会变身魔法。画面一转，来到马车上，一只粉色浣熊跟着杰米上了车。他喵的，要不是你会变身魔法，老子早把你丢下了。一路相安无事，众人来到了杰米外公的领地。一家人在一起总是温馨的，但外公却在见到杰米后担忧起来。他能看出杰米身上蕴含的魔法天赋，相信用不了多久，全世界都将以杰米为中心。但巨大的才能也会引起人们的贪欲。虽然现在自己的女婿能挡住这些，但总有一天会达到极限。所以外公决定将杰。杰米外婆的项链送给他，哪怕不能成为他的盾牌，也会给他充分的帮助。就在外公与母亲谈论杰米的时候，杰米已在房间里发起了飙。自从回到家里，维纳就恢复了人形，不仅霸占了他的床，还撅着屁股要蹭蹭。这他喵的真是后羿拿大功，早日呢！就在他准备现场教训一下对方的时候，一股强烈的杀气直逼天灵盖，杰米心头一惊，径直的跑出房间。他感知到这股杀意是朝着母亲房间而去的，难道是泽尼斯教团的偷袭？一阵疾跑。杰米发现一个高如大山的男子出现在母亲门口，杰米二话不说，当即发动融合魔法。这股动静也惊动了房间内的外公和母亲。杰米知道，想要在不暴露实力的情况下干掉对方很难，现在只能拖住对方将母亲带走。可他的魔法还未打中对方，男人就一把将自己提了起来。小鬼，见识完你的实力，现在该我了。杰米一脸震惊，太强了，看来只能使用黑魔法了。就在杰米准备释放魔法的时候，房间的大门突然打开。母亲和外公都是一脸的懵逼，杰米，你怎么这么无理？你都不知道他是谁就敢直接出手，这简直太丢家族的脸了。就在母亲教训自己的时候，男人突然开口了：“别说了，刚才是我故意的。”
听说威尔顿家族的继承人十分有才能，所以我就略微考验了一下。然而此时的杰米并不清楚，这个口口声声考验自己的男人，正是母亲最早的追求者，五大剑圣之一——疾风剑圣贝里尔。一个剑圣竟然让一个魔法少年练剑，但男孩却当场拒绝了他。贝里尔是与杰米父亲共同排在第二位的疾风剑圣，这次前来除了试探一下杰米的实力，另外就是想要收他为徒。他曾听大魔导师林诺尔说过，杰米仅凭呼吸就能提升境界，但剑不一样，一旦错过最好的年纪，再想拿起来就困难了。杰米很清楚贝里尔的意思，但他现在最想做的还是恢复巅峰实力，于是他便委婉地告诉对方，自己只想专注魔法。随后，杰米一个人来到后花园散心。虽然这一世的运气十分好，得到了全身呼吸法和生命之珠，甚至还找回了手镯，但这还不够，因为不久后他的魔法就会达到一个瓶颈。七阶开始被称为大魔法师境界，单纯的积累实力是不够的，魔法师需要有自己的魔法主观，否则便得不到魔法认可。如果按照前世的路继续走，应该不会很难。可杰米知道，过去的方式已经失败了。难道真的要魔武双修才可以吗？另外，刚才在房间里，疾风剑圣看到母亲的表情，为什么那么苦涩？这里面肯定有什么自己不知道的秘密。就在杰米独自思考这些问题的时候，一头巨大的魔兽猛然从他面前的池塘里窜了出来。杰米被吓了一跳，当即施展护盾抵挡。你他喵的竟然打扰老子！正当杰米准备了结对方的时候，一道快如闪电的人影唰的一声冲了上去。仅是 2.5 秒，魔兽就被大卸八块。少爷，您没事吧？老奴来晚了。杰米一脸懵逼的看着对方，瞬间秒杀魔物。这种实力，即便比不上疾风剑圣，但也是相当。厉害的实力派，男人笑盈盈的走到杰米面前。您好，我是贝尔家族的辅佐官萨博。杰米恍然大悟，不过只是一个辅佐官，就是这种实力，外公家里到底还有多少高手？另外，这只魔兽为什么会出现在花园里？杰米询问对方，这到底是怎么一回事？萨博笑盈盈的将话题转移了，并未告诉杰米真相。随后，萨博回到伯爵府，将此事报告给了杰米的外公，并表示当时即便他不出手，杰米也能干掉那头怪物。外公点头表示认可，自己外孙的实力他很清楚，水里那头怪物是不可能伤到他的。但萨博带回来的另一。一条消息却让头疼不已，魔王的追随者竟然重见天日，如今自己的领地已出现了多起连环杀人案，看来五十年前的那群恶魔已经来寻仇了，只是不知道这次的贝尔家族将会如何应对。一个差点被自己练成活死人的小嘎嘎，如今摇身一变成了波波女神的大使徒。杰米原本是想着白天去一趟派罗神教，却不料在路上遇见了恶魔杀人。一番了解，他发现死者被人掏去了心脏，这可是魔族召唤仪式上所需要的物件。联想到伯爵府这几天众人的表情，杰米猜到派罗教一定出了问题。毕竟刚来的时候，他曾和瑞奇约定多联系，可如今一条消息都没收到。一想到这里，杰米便发动隐身潜入了派罗神教。原本他是想趁着大主教等人离开后去找瑞奇，却没想到瑞奇竟发现了隐身的他。杰米一脸震惊：“你是怎么找到我的？”瑞奇告诉他：“因为这里是女神的痊愈，她在刚成为使徒的时候神性没有完全开化。”但在这里已经完全开化了，或者说他已经和神殿同化了。这里的一草一木都在他的感知当中。好家伙，有个大奶罩就是不一样，在这里甚至都感受不到活死人的气息了。瑞奇表示，女神大人有旨意向他传达。说着，他的体内就爆发出一股金色光芒，耀眼的金光闪过。瑞奇整个人的装束都变了，他断断续续的开口说道：“恶心的魔气正在苏醒，黑暗之森，一切从那里开始。在猖狂之前要阻止他，否则我的痊愈就要崩塌。去黑暗之森，希望不要有损伤。”说完这些。瑞奇整个人都蔫了下去。杰米问他这都是什么情况？瑞奇表示女神大人的状态不是很好，上次的强行降临给他造成了巨大的负担。那他为什么非要找我的呢？这里可是遍布着派罗的信徒，因为只有你能做到。按照女神大人所说，你是他的继承人，你应该知道。杰米一脸无语。算了，还是先去收起情报吧。回去的路上，杰米遇到了萨拉，对方像是一直在跟踪自己一样。临走时，意味深长的嘱咐杰米，哪怕是在城里散步，也不要去米利内森林。与此同时，在一片黑色森林里，一群则。尼斯教团的小黑子们正兴奋地对着一颗蛋大笑，而蛋里孵化的却是一个红色眼睛的婴儿。被称为世界六大禁区的暗黑森林里，居然隐藏着一群练习黑魔法两年半的小黑子。他们以孵化哥哥下的蛋为任务，如今已经快要接近尾声了。杰米在收到女神的委托后，便决定去那里看看。趁着夜色，他和维纳前往了黑暗森林。只是让杰米不爽的是，这里竟然无法使用黑色法力，再加上维纳这个凡人精，杰米是一刻也不想待下去。两人正在路上走着，突然脚下一黑，掉进了一个大洞里。等他看清周围的环境，杰米彻底惊住了，这里居然是一个古遗迹，遗迹上雕刻的文字还是自己那个时代的语言。杰米好奇的走了进去，在打破一道道机关之后，两人顺利来到了最后一个房间。就在这时，大门缓缓被打开，一个体型庞大的熊走了出来。你们这群家伙还敢找上门来，真是胆大包天啊！杰米一脸懵逼，我们认识吗？你怎么会说人话？难道是狗熊领出来的？熊大不做解释，疯狂的朝杰米发起进攻，仿佛两人就是仇人一般。一个不慎，杰米
再次发起冲锋，维纳快速顶在前面，杰米也趁机催动了六阶魔法。然而费劲巴拉打出的一击，熊大的毛都没掉一根。他喵的，这还让不让人火了？与此同时，在城镇小巷里，一名巡逻兵被恶魔掏去了心脏。就在他得意没人能抓住他的时候，萨博笑盈盈的出现在了他的身后。可算找到你小子了，你可真是让我头疼啊！话音刚落，萨博已经从小嘎嘎的身边闪过，没想到被魔气污染的身体这样都还不死。小嘎嘎一脸怨恨的看着萨博，为什么要阻拦我？呵呵，我应该告诉过你们，不要动士兵们，对吧？小嘎嘎刚要狡辩，萨博反手就是一剑，不要忘记身份，你们可是受我管制的，所以一切事情都得按照父亲的意志去办。一个活了六万多年的黑魔法师，居然连一头熊的包皮都刺不破。果然，狗熊林里没有弱者。熊大冷漠地看着两人：“你们把脏东西放进了我的森林里，既然犯了错，就要接受惩罚。”杰米一脸懵逼：“老子今天第一次来啊，你是不是搞错了？”胡说八道！魔族之蛋中的黑色力量正是你们身上的黑魔法。听到这里的杰米终于明白过来，他赶忙向对方表明身份，说自己是按照波波女神的意愿来的。如果不信，他可以带他去找证据。熊大停下了手中动作。事实上，这片森林也是女神的痊愈。若是杰米说谎，刚才就会降下神罚。熊大是个明白人，所以没有为难杰米。经过一番交谈，杰米了解到，大约在一个月前，魔族之蛋出现在了森林里。前去消灭他的熊大发现，这颗蛋有浓厚的黑色力量守护，无论他使用什么方法，都没法将其击碎。于是到最后，他想到了这座遗迹。这里究竟是谁打造的？熊大也不是很清楚。他只知道这座遗迹大约存在了六百年。遗迹的隔空网可以阻断黑色力量，但是有一个缺点，那就是使用者必须在遗迹里。听到这里的杰米让熊大帮他解除阻断，他要亲眼去看一下那个蛋。熊大一脸怀疑，但看到两人真诚的模样，最终还是解开了阻断。随着黑色力量回到体内，杰米立马换了一副嘴脸，真是投笨熊。告诉你，谁都无法控制老子。熊大还没反应过来，杰米已经拿到了遗迹的控制权。不仅如此，他还斩断了熊大与遗迹的联系。呵呵，你的运气不怎么好啊。对隔空网十分了解的可不只有你的主人，老子现在已经是管理员了。看着杰米不停的修改遗迹权限，熊大一脸的憋屈，这家伙到底是怎么做到的？没一会功夫，杰米就完成了修改。他笑盈盈的看着熊大，一会可别跟过来。不过你现在也离不开遗迹。说罢，他便带着维纳消失在了房间里。与此同时，杰米的外公也发现了街道上的尸体。更让他气愤的是，这次不光犯人没有找到，就连萨博也一并失踪了。此时的萨博正在一处高塔之上，笑盈盈的眺望着远方。今天是派罗神教另一位大主教到来的日子，只要他们进入自己的视野，一切就都已经结束了。男人六万年前随手写下的魔导书，如今竟成了侵蚀神明的黑色力量。从遗迹里出来的杰米，在发现魔蛋周围的黑色力量时，也是愣了一下。屏障上传来的文字，分明是他六万年前写在魔导书上的句子。更让他诧异的是，自己只有触碰到这道屏障时，才会涌现出魔导书利维塔的记忆。要知道，魔导书曾经也是自己身体的一部分。看来自己的记忆是不完整的。想到这里，杰米拿出一枚戒指交给维纳，并表示这是从遗迹里发现，戴上它注入法力就会改变戒指形态。接下来，他要开始吸收利维坦的力量，而维纳需要帮他护法。拿到戒指的维纳只是稍微施法，戒指就化为了一柄大锤。而就在这时，一道剑芒猛然袭来，杰米心头一惊，让维纳赶紧帮自己抵挡。手握大锤的维纳当即冲了上去，但一击过后，一个女人笑盈盈的走了出来。杰米感受到对方是泽尼斯神教的人员，让维纳多加注意。然而维纳虽然身为女武神，但却缺乏战斗经验，一番交战下来。他已是伤痕累累，杰米有些看不下去了。可一旦出手帮忙，之前的吸收都会功亏一篑。就在他纠结要不要出手的时候，维纳突然制止了杰米。对他来说，这就是一次考验，一次改变自己的考验。他笑盈盈地看着对方，在女人懵逼的眼神中，维纳发动了最基础的诅咒魔法感觉逆转。女人只是略微吃惊，随后便挥动了手中扩剑，一声响彻天际的爆炸在森林里响起，周围的树木全都燃起了火焰。维纳奄奄一息地躺在地上，刚才已经拼尽全力，却仍旧无法阻止对方。终究是自己太弱了。女人笑盈盈地走向维纳，区区肮脏的黑魔法师，竟敢在我身上留下伤口！既然你要保护那个孩子，今天我就在你面前将他千刀万剐。话音刚落，杰米的笑声就传了过来：“呵呵，我这个孩子可是什么都还没做呢。接下来你可别求饶啊！”吞噬魔法瞬间袭向蓝发女人，杰米看向维纳，诞生说道：“辛苦了，多亏了你，我才能结束吸收。接下来我会帮你十倍奉还的。”然而就在此时，女人突然暴喝一声，周身能量瞬间转换，就连杰米的吸收魔法都被阻断。居然用黑魔法吸收我的神性，接下来我要打爆你的脑门！看着暴怒的对方，杰米一脸阴沉，呵呵，既然如此，那我就给你介绍一个新朋友吧。站起来，内布罗！男孩只是随手一挥，一具六级骸骨便拔地而起。面对觉醒了神性的小嘎嘎，杰米直接召唤出了内布罗，一人一股杀的嘎嘎起劲，但杰米却已离开了现场。他要看看那颗魔弹究竟是什么东西。此时，一个守护魔弹的小嘎嘎还不知道外面发生
，下一秒便看到魔蛋将触手抓向了死去的小嘎嘎，已经来不及了。这颗蛋吸收了太多生命力了，如今魔族要降临了。就在杰米说完这句话时候，一股未知的气息突然弥漫开来。正在战斗的内布罗感受到这股气息后，突然浑身颤抖起来。小嘎嘎见状，发出一声冷笑。看来那个令人讨厌的家伙暗示到了，任务完成，我也该离开了。没错，恶魔的气息本身就会压制活死人。杰米见魔蛋马上复活，于是让大黄和小紫先带着维娜离开。他很清楚恶魔的实力，就算是拥有绝对细胞的他，也没有把握击杀对方。然而就在大黄刚刚离开，一道阴森的声音从蛋壳中传了出来：“呵呵，你一个人能行吗？要是太快被我干掉的话，那可就太没意思了。”看到从蛋中爬出来的恶魔，杰米当场亚麻呆住。这竟然是恶魔中的贵族，这种级别至少也是大师级的。杰米危机大作，当即认真起来。一场大战一触即发。与此同时，在森林外围。感知到恶魔降临的萨博突然笑了起来，都去支援吧，泰罗女神的圣女和使徒，做好赴死的准备了吗？另一边，被大黄带走的维纳苏醒了过来，看着远处魔气冲天，她不禁担心起杰米来。她告诉大黄，她要回去帮助杰米，哪怕是能为他争取一些时间也行。大黄劝她不要固执，她这种实力根本不是恶魔的对手。然而话音刚落。大黄的身影突然消散，维娜心头一惊，活死人的召唤解除了，同时还发生了爆炸。难道杰米已经出世了？一枚小小的戒指，竟然是精灵女王的武器。在看到活死人消失在眼前时，维娜整个人都慌了。而就在这时，地上的锤子突然发出了声音，真是有趣，竟然是继承了浓厚血脉的女武神。虽然还没到时候，但是今天我特许了。记住我的名字，我是伟大的铁匠为你们的女王打造的锤子菲利温，试着将我挥动起来吧。与此同时，在森林深处，杰米此时已近乎弹尽粮绝，就连维持飞行魔法的力气都没有了。杰米急速下坠，突然一股柔软的感觉从身下传来，抬头看去，竟然是熊大。你不是被我关起来了？呵呵，在这里待了六百年，我还是知道一些小路的。没想到坚持到最后的人竟然是你，不愧是波波女神选中的人。就在一人一熊还在交谈的时候，魔族男爵已快速杀了过来，熊大眼神一冷。挥舞手臂进行格挡，下一秒一股鲜血从二臂上喷射而出，力量和速度都不错。但是我可不是一个人来的，一拳打在魔族男爵身上，熊大喊出了维娜的名字。下一秒，手持大锤的维娜从天而降，背上还出现了精灵的翅膀，锤子猛然落在男爵身上。杰米一脸惊讶，但时间容不得他开口解释。虽然挨了两锤，魔族男爵也绝不是这样就会被击杀的存在。与此同时，杰米的外公也带人来到了森林外围。这股浓郁的魔气，哪怕是在家里也能感知到。就在他们准备进入森林的时候，一道微风快速划过，天空轻飘飘的落下了一张信件：“尊敬的侯爵，谁都不要进入树林，我会把魔族的手级带回去。”落款正是疾风剑圣贝里尔。此时，一名小嘎嘎正在飞快跑路，而他正是之前阻拦杰米吸收利维坦的家伙。魔族降临，他的任务就完成了。就在他幻想回去拿到什么奖励的时候，一道微风从他脖颈划过，下一秒他便失手分离倒了下去。另一边，熊大与维娜的出现并未改变战局，甚至杰米蓄力已久，打出了黑魔法也被对方躲了过去。一人一熊精疲力尽的倒在地上。就在杰米陷入绝望之力，微风轻轻从他头顶拂过，下一秒贝里尔持剑从天而降，仅是一击便将魔族男爵劈成两半。小子，早告诉过你要拿剑的。隐藏在黑暗森林里的古代遗迹，竟然是凌驾于三大神器之上的传说道具。疾风剑圣的出现解决了魔族危机。他询问杰米为什么会出现在这里，杰米笑哈哈的想搪塞过去，但贝里尔却表示刚才的一切他都看在眼里。杰米脸色一黑，刚要开口解释，就被贝里尔打断了。无所屌味，每个人都有想隐藏的秘密，不必说出口。随后他走到熊大面前，表示自己是探索世界秘密的人。按照伊西斯的意思，来找他委托的东西。熊大一脸认真，原来是开拓者的意思。贝里尔微微点头，请打开格里米亚之门吧。听着一人一熊的对话，杰米一脸懵逼。伊西斯是世界秘密的开拓者，格里米亚又是什么鬼？就在他疑惑这些问题的时候，熊大突然将手指向了他。不好意思，现在格里米亚的管理者是这个小鬼吗？杰米一脸震惊，补遗技竟然就是格里米亚。随后几人来到了遗迹中，熊大让杰米将指挥权交给自己。杰米有些为难，但看到贝里尔严肃的眼神后，还是不情愿的伸出了拳头。就在拳头相碰的瞬间，一道流光将众人缠绕。下一秒。杰米就只身一人出现在一个空旷的空间里。黑色法力的主人，你终于来了！杰米一脸惊讶，原来你是这个遗迹的系统。不过这个叫做格里米亚的地方，该不是你制作的吧？男人笑呵呵的表示自己叫阿尔米温，生前是天才隔空网的制作者，也是人类世界罕见的九阶魔法师。好家伙，现在的九阶魔法师都烂大街了吗？你不会也是什么开拓者吧？呵呵，虽然我和伊西斯有着特别的交情，不过并不是开拓者，我只不过是受他委托，保管了雷龙剑格拉姆而已。当然，格里米亚并不是单纯的为了保管这把武器，我是为了等待某个人才创造了它。黑色法力拥有神杀之力，我等待的就是可以使用黑色法力的人。说着，他将一个发光的方块。召唤了出来，其中蕴含的魔力连杰米也是一脸。
脸震惊，体内生命蜘蛛的能量瞬间得到了恢复。阿尔米温淡淡开口：“格里米亚是构建形状的隔空网，它可以根据使用者的意志随意改变形态和用途。它是拥有无限可能的器物。现在，我将这一切权限都交给你。”拿到格里米亚的杰米瞬间感受到了它的强大。这件器物的作用甚至超越了曾经的三大神器。与此同时，泰罗神教的大主教死在了神殿中，而出手的竟是杰米外公的辅佐官萨博。只不过他还有一个不为人知的身份，那就是泽尼斯第一剑，同时也是隐藏在帝国中的第六位剑圣，温文尔雅的辅佐官，竟是隐藏多年的第六剑圣。话说杰米在拿到格里米亚后，便向众人炫了一波什么叫逆天神器，除了可以随便转换形态之外，他还自带治愈效果。就在贝里尔准备带杰米回家去的时候，一股不好的感觉突然涌上心头，女神的使徒出事了。杰米焦急的表示，现在必须立马赶过去。贝里尔一脸无语。算了，再陪你去一趟吧。熊大看着两人离去的背影，心中暗自腹诽，连个招呼都不打就跑了。算了，我还是回狗熊岭吧。与此同时，猎杀完大主教的萨博追上了瑞奇等人。拉斯受主教的委托前来保护圣女和使徒，可面对剑圣实力的萨博，自己根本没有把握。更让他惊讶的是，萨博的全能竟然是因果逆转。打个比方，萨博攻击拉斯会受伤，而他使用了因果逆转后，他就可以把攻击他的原因放在后面，提前得出他因此受伤的结果。这种先让对手受伤，再掩饰进攻过程的全能，无疑是让萨博占尽了先机。更别说拉斯的实力本就不如萨博了。就在萨博再次挥出第二剑的时候，一声响彻天地的核爆在原地炸裂，浓烟散去。萨博笑盈盈的抬头看向天空，竟然能击退我这个泽尼斯第一剑，这神性怎么这么强？没错，刚才的动静正是爆发神性的拉斯所造成的。然而他拼尽全力打出的一击。在萨博看来，也不过是微不足道的一剑而已。他手持银剑，快速闪现到拉斯身前。呵呵，我告诉过你，你是拦不住我的。就在他发动因果逆转的瞬间，拉斯突然笑了起来。瑞奇的神力释放在拉斯身上，下一秒，萨博便口吐金血倒了下去。这是因果逆转的惩罚效果。当使用者扭曲无法承受的因果时，报应就会降临在自己身上。呵呵，果然在神面前，你也只不过是个渺小的人类。萨博冷笑一声，缓缓站起身来。拉斯见状，立马挥剑冲了上去。然而这次的萨博却是直接用拳头硬刚上了对方的剑。呵呵，如果不是女神降临，你们一样也是渺小的人类。拉斯的剑断了。瑞奇刚要再次释放神性，但萨博已调转矛头朝他冲杀过来。就在这千钧一发之际，天空突然降下一道黑色魔法。别发呆了，瑞奇，赶快给他致命一击！一道金光爆射而出，烟尘散去，萨博的身影已消失不见。就在众人以为对方已经逃走的时候，一道银色的丝线突然引起了贝里尔的警觉。你见过用屌毛杀人的剑圣吗？瑞奇使用波波女神的力量击退了萨博。就在大家以为事情已经结束的时候，杰米突然发现一根银色的丝线出现在了自己脖颈之上。可不等他反应过来，贝里尔。便危机大作，他快速挡在杰米身前，下一秒他就被丝线斩断了手臂，成了羊骨。嘿嘿，我本想瞄准那小子的脖子，不愧是剑圣，居然看穿了我的心思。虽然付出了一些代价，但能换来剑圣的一根手臂，那也值了。贝里尔一边为自己的断臂止血，一边制止众人。大家都后退，这个人由我来对付。两大剑圣的对决让天地都为之色变。先一步离开的杰米站在悬崖上，担忧的看着贝里尔。刚才若不是对方，自己现在该是一天死命了吧？看来贝里尔好像能够看出因果逆转的一些真面目，不过自己绝对不能这样袖手旁观。此时场上的贝里尔已落入了下风，虽然同为剑圣，但萨博却是存在于远古时期的人类，只不过他长了一副童颜而已。杰米等人还未离开悬崖，贝里尔就被刺中身体倒了下去。见此一幕，众人皆是心头一惊。萨博笑盈盈的看向山顶的几人，嘿嘿，别着急，马上轮到你们了。手持银剑的萨博快速杀向众人，瑞奇见状一马当先释放女神的屏障。萨博戏谑的看着几人，别忘了，不是只有你们拥有神，就这种屏障，在父亲的力量面前将毫无用武之地。圣殿发动，巨大的神力涌入萨博的体内，带有毁灭性的一剑猛然劈在了瑞奇释放的防护罩上，仅是 2.5 秒，护罩就出现了裂痕。杰米躲在人群后方，他在用格里米亚联系贝里尔。此时贝里尔的生命正在快速流逝，他满脑子里想的都是杰米的母亲，那个自己曾深爱的女人，你的儿子我已经救下了。就在他独自黯然伤神的时候，杰米的声音突然在耳边响起：“都什么时候了，你还想着泡我吗？我已经用格里米亚的力量治愈了你的伤口，你要是没死的话，就赶紧过来帮忙，不然刚才的事我一定会告诉我爸。”话音刚落，一道剑芒猛然袭来，贝里尔的剑插入了萨博的胸口。见此一幕，杰米也释放黑魔法打向对方。萨博只感觉周身的神力正在溃散。没错，杰米的黑魔法带有神杀效果，正好克制拥有神性的萨博。然而一击过后，所有人都是精疲力尽的躺在地上，但满身伤痕的萨博却站在了杰米身前，差点就把我搞死了。这次该轮到我了吧？男孩一睁眼就被自己的母亲抱住，只因不久前他刚从死神手里逃过了一劫。一个剑圣的含恨一击，并未杀死杰米，关键时刻是他脖子上的项链为他挡下了这一剑。
。没错，这正是当初外公交给杰米的项链。这里面有他外婆的力量。不光是杰米感到意外，萨博更是一脸的懵逼。刚才项链上传来的力量，竟将他传送到了万里之外的南部大陆，而且还是太阳神的地盘。看清周围的环境，萨博慌不择路。如果被那个家伙发现，那可就麻烦了。然而怕什么来什么，一个皮肤黝黑的男人出现在了萨博面前。我们的萨博大人公务繁忙，还能亲自到这里来，能听听你的原因吗？听到这里的萨博一脸慌张，挡在身前的男人正是他最不想见到的人。太阳神教团最高司祭兼圣骑士团长布莱泽。另一边，结束了魔族入侵事件的城镇回到了正轨。在大主教的葬礼上，所有人都是一脸悲伤，但杰米却感觉有些可惜。这么强的神职人员，要是能炼制成活死人，该有多好啊！好家伙，真是一点都想不浪费啊！这时，瑞奇过来找到杰米，表示派罗女神要见他一面。随后，两人顺着楼梯走向了神殿的地下室，这里是最原始的圣所。波波女神的雕像就坐落在圣水中央。随着瑞奇吟唱圣经，水中雕像化为了派罗的肉身。我得先谢谢你，托你的福。泽尼斯教的家伙受到了重击，你不会怪我当初没有帮你吧？不过，即便这样，你也应该感到自豪，因为你得到了神的认可。听到这话。杰米的后槽牙都要咬碎了。随后，他试探性地问了对方几个问题。一番交谈下来，杰米不仅知道了对方不清楚自己复活的事情，而且还打听到了十二天神现在处境。现在的十二天神分为好几派，泽尼斯、莉莉和布拉曼是一伙的，杜里安和克胡伦是一伙的，坦蒂拉斯和阿贝拉是一伙，吉利恩和奥伯良是一伙，然后拉。炎帝和派罗都是独来独往。这次的魔族事件其实就是泽尼斯为了夺取派罗的力量而搞出来的。杰米一脸无语：“你们打架关我屌事！”派罗表示自己想要和他联手，为了能够得到杰米的信任，他会送他一份礼物。然而让杰米没想到的是，女神的礼物竟是让自己成为神教的圣者。八岁的男孩竟成了大奶女神在人间的圣者，不仅可以享受主教级别的待遇，还能因神圣不可侵犯的力量免于宗教的权力侵害。杰米也没想到自己会被前世的仇人选中，但眼下的情况，合作无疑是最好的选择。派罗女神告诉过他，六万年前的那段历史现在已被设置了关键词，任何提起那件事的人都会被十二众神知道，就像是当初的加伦，他发现了世界的秘密。随后，龙神布拉曼便派出了他的龙孩子们将其抹杀。杰米知道，如果再用过去的方法挑战十二诸神，终究是没用了，他必须要挑。挑战新的方式，在回家之前，杰米去探望了疾风剑圣贝里尔。经过手术，他的断臂已经接上了，用不了多久，他就能恢复往日的实力。交谈中，两人聊起了开拓者伊西斯的事情。贝里尔希望杰米能和他一起去寻找这个团体，他知道这里面有能教他魔法的九阶大法师。杰米淡淡表示，九阶魔法师确实很厉害，但对自己来说并不遥远。他婉言拒绝了贝里尔。因为他还有一件更重要的事要去做。告别的贝里尔、威尔顿一家也踏上了回家的旅途，和他们一同离开的还有瑞奇兄妹。为了安全起见，他们被送去了派罗大教团。回家后的第二天，杰米便找到了父亲，表示他想要跟着他学习剑术。听到这个消息，父亲也是愣了一下：“难道你的魔法不练了吗？”杰米表示他会一边学习魔法一边练习剑术。看着杰米坚定的眼神，父亲确定他不是一时兴起，于是当场拒绝了他，因为在他看来，剑术和魔法是不可能一同练好的。更重要的是，杰米的态度让他感觉对方是在轻视剑术。他拿起一柄木剑，表示接下来他会不使用光环。如果杰米能够接下他的一剑，那么他就同意他练习剑术。感受着父亲身上的压迫感，杰米也是认真起来。挡下剑圣的一击的确很难，但如果是只摧毁对方手中的木剑，对杰米来说那就容易多了。更何况他身后还有布莱克帮他作弊。就这样，在布莱克的帮助下，杰米使用毁灭手粉碎了父亲手中的剑。这一击瞬间惊艳到了父亲，他兴奋地询问杰米是如何学会这一招的。杰米表示这是他自学的。听到这里，威尔顿才明白当初林默尔的那句话。在魔法上面，这个孩子不需要老师。既然你想学剑，那么明天开始，凌晨六点在这里集合。得到父亲的应许，杰米一脸的兴奋。与此同时，距离伯爵府不远的一辆马车上，一个怀春的少女正在轻抚车窗，眺望远方。杰米公子，好像快点见到你啊！
男孩每天挥剑一千次，只为学好家族剑招的基本功。生在剑术名门，杰米拥有的资源是常人的数倍。不仅如此，他还每天晚上利用格里米亚的空间进行加强训练。杰米的进步让小黑子教官都有些羡慕，果然是天赋异禀之人。原本还想着给他两年半的时间打好基础功，如今看来，三个月都用不了。同样，杰米在挥舞木剑的同时，也在默默思考如何将魔法与剑术融合。这天，他一如往常的练习着剑术的基本式，突然一股细小的动静从教场外围传来，杰米以为有外人入侵，当即施展瞬间移动追了上去。可来到外面才发现，竟然是之前遇见过的 QQ 秀女孩。艾什，你怎么跑我家里来了？艾什一脸埋怨，你怎么每次见我都想要杀了我？杰米没有理他。他发现对方身上的精灵已经变为中等精灵了，于是询问这是怎么一回事。说起这件事，艾什也是一脸得意。他告诉杰米，自己现在的精灵叫里比德，是辅佐风之精灵王的中等精灵，而他的姐姐更厉害了，现在已经可以召唤高等精灵了。听到这里，杰米也是吃了一惊，难道是因为利贝卡是转世体，精灵王才会如此照顾他吗？与此同时，巴莱侯爵正在和杰米的父亲聊着天，他们之间除了是上下级关系之外，同时还是结拜兄弟。这次带着全家而来，并非是单纯的看望威尔顿，其中还有泽尼斯。斯教团的事情。之前，威尔顿在听说了杰米几人在外公家发生的事情后，便着手派人开始调查，尤其是第六个剑圣萨博。他的消失让威尔顿十分担忧，毕竟他打败了贝里尔。晚餐的时候，两家人坐在一起，利贝卡像是个没过门的小媳妇一样，双颊绯红，不敢直视杰米，就连说话都是支支吾吾。杰米一脸懵逼，上次聚会的时候不是还挺好的吗？怎么几天不见成了这个样子？杰米没有多想，第二天便再次投入到高强度训练中。只是让他想不到的是，那个小河才露尖尖角的女生，此刻肚子里已经怀上春。少女的一捧圣水，竟让男孩领悟了家族传承的步伐。每天双倍训练的杰米，很快就掌握了剑术的基本功。而接下来要学习的便是步伐。小黑子教官告诉杰米，他的爷爷曾是王国乃至世界公认的剑圣，当年为了家族的发展。他将自己创造的步法交给了家族的骑士们。这套步法名为“白海”，顾名思义便是模拟大海的流动。看着训练场上凌乱的步伐，杰米也是感到无比震撼。小黑子向他演示，要将脚下的魔法印记与动作产生共鸣才可以。只有法力掌控了空间，才能领悟白海的真正含义。这看似简单的事情，杰米却用了四个小时都没成功。更让他感到沮丧的是，小黑子临走时曾告诉过他，威尔顿家族的骑士就没有一个不会白海。就在这时，一滴水珠突然掉在脸上。利贝卡小姐，别躲了，我都看到你了。没错，来人正是悄悄观察他的利贝卡。情窦初开的他给了杰米一捧自己的甜水，杰米喝得神清气爽。他询问对方是不是有话和自己讲，利贝卡支支吾吾，不知道如何开口。杰米一下就将脸贴了上来，利贝卡俏脸绯红，一紧张说出自己一直在想他。杰米瞬间雷住，不是吧？我这具身体还只是个小家巧，怎么着也得等昆巴长大吧？难道因为他是转世体的缘故吗？杰米不想尴尬下去，于是赶忙转移话题。他表示剑术枯燥无聊，而且晦涩难懂，还不如魔法容易。利贝卡告诉他。虽然他不懂剑术，但刚才他的水精灵告诉他，公子的动作像是在强行扭动身体，应该试着让身体顺着流动，就像是水流风动一样。利贝卡的话让杰米有了一丝明悟，果然剑术和魔法不同，魔法是要学会控制它，而剑术则是要把身体交给法力，自然的顺着它流动。想明白这些的杰米瞬间学会了白海，轻盈身体在教场上舞动。杰米尝试将法力集中在脚上，与此同时，利贝卡的精灵正在精灵界观察着杰米。果然，这个世界不缺乏天才。就在精灵夸赞杰米的时候，一股危机突然暴起，而这股危机正是杰米汇聚法力的脚底所传出的。利贝卡的精灵瞬间现身，将其护在其中。一声爆炸过后，整座教场土崩瓦裂。杰米长叹一口气，不好，刚才没收助力，是不是玩的有点大了？将魔法与剑术融合到一起，男孩只是牛刀小试，便一脚踏碎了训练场。听到动静的父亲以为家里来了入侵者，飞快地跑进了教场中。在得知刚才的动静是儿子释放白海造成的，威尔顿既兴奋又惊讶。他询问杰米是如何做到的。教场是用可以承受住剑气的特殊合金建成的，而且白海只是步伐，根本没有破坏力。杰米表示，他只不过是将魔法和步伐浅浅的融合了一下。父亲顿时愣住了。白海本身就是完成度很好的步伐，就算是他也没能继续发展它。如今自己的儿子竟将他与魔法融合，并将其发展成攻击技能，难道杰米真的是被魔法和剑术同时选中的人吗？就在威尔顿内心激动的时候，小黑子走上前来，恭喜个人练习生杰米，老奴已经没有什么可教的了。接下来，请伯爵大人教少爷段空剑吧。杰米也是一脸诧异，这么快就要出道了吗？我才刚学会基础啊！父亲告诉他，光是白海步伐。骑士团中十个人也就只有两三个能掌握。杰米脸色一黑，不是说骑士团的人没有不会白海的吗？小黑子赶忙解释，那是因为学不会人都主动离开骑士团了。当晚。
。伯爵府里举行了隆重的宴会，当然不是为了庆祝杰米完成初级训练，而是杰米的父亲在为接下来即将爆发的战争做准备。泽尼斯神教已经严重威胁到了每一位贵族，甚至是西蒙伯爵也加入了杰米父亲的反抗团队。就在杰米独自思考这件事情的时候，艾什突然找了过来。在听到杰米询问自己的姐姐时，心直口快的艾什当场询问他是不是喜欢姐姐。杰米脸色一黑，当场否认，开玩笑，活了六万年，怎么可能喜欢小女孩？怎么这也得养大了才能玩啊？艾什长舒一口气，表示自己的姐姐病了。杰米犹豫片刻，还是决定亲自去看看。可当他来到利贝卡房间，才发现对方得的竟然是相思病。杰米拉过他的手，表示有话随便说，这里没有外人。利贝卡双颊绯红，他也不知道为什么，老是会想起对方。杰米长舒一口气，淡声说道：“利贝卡小姐，我们以后很长一段时间都见不到面了，不过我不会忘记你的，哪怕是很多年我也不会。所以不要沉沦于现在。好家伙、啊，这妥妥的一个渣男啊！”次日一早。巴莱一家就坐上了回家的马车。临走时，杰米和利贝卡约定写信联系。看着两人说笑的样子，母亲和父亲一起调侃杰米，说是别人家的女儿都被自己的儿子迷住了。杰米一脸黑线，开玩笑，女人只会影响我拔剑的速度。接下来，我们该学习断空剑了。男孩每天挥剑一万次，只为领悟家族剑术断空剑。从夏天练到冬天，四个月的时间过去了。杰米终于第一次打出了断空剑，这一幕连父亲都是一脸吃惊。要知道，断空剑这门技术比起精通，入门才是最难的。当初自己也是练习了两年半才打好基础，自己的儿子竟然只用了四个月。他告诉杰米，从这一刻起，他已经可以出道。断空剑是斩破虚无的剑招，只要掌握了基础，接下来就该是开悟之战了。此剑无招只有行，境界越高，形态越大。真正领悟了之后，哪怕不是物质都能斩破。就在父亲耐心为杰米讲解的时候，手下突然上前汇报，表示家里来客人了，是魔法界的七长老西格弗利德。对于这个人，杰米也是有所了解，是在他之前的一个天才魔法师。奴隶出身的他，在十五岁时出入六阶，二十二岁就到达七阶，成为最年少的长老。而今年三十岁的他，已经摸到了八阶的门槛，是魔法界的绝顶天才。可就是这么一个天才，父亲并没给他好脸。他知道对方是来带杰米去魔法界的，所以一见面他就将事情挑明了。魔法界的势力分为三派：大长老奥芬带领国王派，二长老林莫尔带领贵族派，五长老卢克带领平等派。如今的魔法界已经成了权力与政治斗争的肮脏之地。他不想将自己的儿子送到那种地方。看到威尔顿的脸色，西格弗利德也不再嘻嘻哈哈。他表示，魔法界虽然没有正常人，但他们不会对自己人下手。当然，如果站在父亲的角度，换作是他，他也不会送自己的孩子去魔法界。可是魔法界有着不可估量的知识，特别是全知之冠，只要戴上皇冠就能让境界更上一层楼，那是魔法界包罗一切知识的核心器物。只要杰米跟他走，就能获得仅有一次的全知之冠使用机会。听到这里，威尔顿也不敢擅自决定，毕竟也关乎儿子的前程，他需要问一下杰米。哪知杰米想都没想就答应了下来，并非是垂涎那些魔法知识，而是他想通过全知之冠了解那段失去的历史真相。自从他复活，他就发现自己的记忆缺失了一部分，所以这一趟他必须要去，只不过条件需要变更一下。他找到西格弗利德，直接开门见山，带他去魔法界，无非是想把他拉入自己的势力。毕竟一个日后可以成为九阶魔法师的天才少年，完全可以让其他的两个派系分崩析离。所以想要让自己加入对方的势力，最起码要拿出十足的诚意。西格弗利德一脸黑线，好家伙，林默尔老师可没给我说过，这小子竟是一个吃荤不吐骨头的家伙呀！未能从全知之冠中找到消失的历史，杰米答应了前往魔法界的邀请。这次出门，他只带走了维纳，毕竟要在那边练习两年半。不过，在去魔法界之前，西格弗利德要先去一趟魔石之城圣德芒。圣德芒是拥有塞尔丹王国最大魔石矿山的城镇，那里的魔石市场十分繁华。路上，两人途经凯尔顿山脉的时候，杰米发现这里一片荒凉。他好奇地询问西格弗利德这是怎么回事，毕竟来到时候他听说这里是南部权力的中心。西格弗利德笑着和他解释，这里可是被称为南部的母亲河，埋藏在这里的矿石养活了六个领地。传闻一千年前，这里的有一座不停爆发的大火山，熔岩随时淹没整个村子，人们却无从下手。然后某一天，一位神秘的魔法师出现，并独自进入了火山，仅用一天时间就堵住了火山口。临走时，他给人们留下一句话，说是当怪物苏醒，灾难将会再次开启。从那以后，人们陆续搬离，这才变成这般模样。杰米一脸无语，火山加怪物，你他喵的给孩子讲故事！就在两人一边聊天一边赶路的时候，三发箭矢已悄咪咪地瞄准了两人。感受到身后的危机，西格弗利德大喊危险，杰米原地蹦高，箭矢横插在身前。下一秒，一个锃光瓦亮的山头上就传来了叫骂：“西格弗利德，你个混蛋，老子是来给我哥报仇的！”杰米一脸无语，他喵的，你个仇人干嘛射我？西格弗利德刚想出手，但转念一想，不如借此机会试探一下杰米的能耐。堂堂魔法界七长老，让一个小孩子给你善后，你丢不丢人啊？话虽这样说，杰米还是握住了腰上的佩剑，正好还没使用剑术实战过，今天就拿这几个倒
这一幕属实让西格弗利德吃了一惊。杰米高高举起手中魔法剑，威尔顿家族的白海步法被他灌入法力，融入到了魔法剑之中。伴随着杰米的一声暴喝，一股宛如大山的威压落在了小嘎嘎身上，仅是一击便让他浑身颤抖，无法站立。但尽管如此，他仍旧不服，强撑着身体的不是刚刚爬起身来。杰米再次挥动了手中之剑，裹挟着雷霆之力的剑气如海浪般席卷而出，小嘎嘎们当场全军覆没。不用再试探了。可以走了吗？看着杰米从容不迫的样子，西格弗利德由衷的感叹：这才是真正的魔剑士。相信用不了十年，整座大陆都将无人成为他的对手。繁华街道上的破屋子里，竟然住着世界第一的炼金术师。西格弗利德来到圣德芒，做到第一件事就是来到小破屋。只不过两个人的交易不是很顺利，对方表示他需要西格弗利德在后天的拍卖会上帮他拿到影子羊的心脏，才会答应之前的交易。影子羊的心脏是稀有的炼金术材料。西格弗利德虽然有些烦躁，但还是答应了下来。离开小破屋，杰米好奇地询问：“到底是什么交易让西格弗利德下这么大的血本？另外，那个老婆婆是谁？”交易的内容，西格弗利德没有说，但老婆婆的身份，他告诉了杰米。基列尔女士是最伟大的炼金术师，她在全世界设有分店，并且这些分店都由她打造的空间隧道连接在一起。同时，她还是一个不属于任何国家的八阶魔法师。听到西格弗利德的解释，杰米也是感到一阵惊讶。与此同时，在一处昏暗的小巷子里，一群身份不明的人正在谈论着后天的拍卖会，似乎那里将会出现一件了不得的东西。夜晚，杰米独自一人来到了大街上。他将维纳从格里米亚空间里放出来，打算带他透透气。突然，一群搬运低等魔石的工人引起了维纳的注意。杰米本不想和他解释，一座魔石之城搬运运送魔石有什么大惊小怪的。可就在这时，自己的手镯突然有了反应。杰米心头一惊，想到之前维纳提起的那个几个箱子，当即认真查看起来。不看不知道，一看吓一跳，一个装有低等魔石的箱子上竟然有六个封印魔法，能够穿透封印引起手镯反应的，难道是自己的三大神器之一？一想到这，杰米立马跟了上去。他发现这些箱子都是后天拍卖会上的东西，看来想要不闹出动静，自己得去搞点资金了。随后，他便来到了基列尔的小破屋前。在听到杰米开口就要借钱时，基列尔差点当场背过气去。就在他准备赶走杰米的时候，杰米突然开口：“你不是要进去影子世界吗？”听到这里，基列尔愣了一下：“你怎么知道？”杰米露出一副奸计得逞的笑容。虽然很少有人知道，但影子羊的心脏就是打开影子世界大门的材料之一吧。那里的主人是黑暗精灵王贝努斯罗。据我所知，只有得到他的允许才能进影。光靠收集材料可是不够的。不过我会写灵魂契约。灵魂契约是以契约者灵魂为担保，连死亡之后的事情都进行抵押的危险契约。杰米很清楚其中的后果和危险性，但眼下这是他拿到钱的唯一办法。基列尔沉思片刻，淡声说道：“条件是什么？先付款，再拿货。一颗羊蛋千人抢，万年神器无人问。”在圣德芒的拍卖会上，杰米和西格弗利德戴好面具，提前进入了场地。随着第一件拍品亮相拍卖场，所有人都沸腾起来。台上的竟是一对精灵兄妹，可以当做奴隶，也可当成玩物。尽管都戴着面具，杰米也能感受到西格弗利德的愤怒，毕竟他也是奴隶出身，想必和那对精灵兄妹有着相同的感受吧。很快，这对兄妹就以三百万的价格被拍走了。只是让杰米有些意外的是，拍下他的那群人身上竟然有精灵的气息。之后，一件件商品被放到台上，杰米和西格弗利德始终没有举牌，毕竟他们的目标是影子羊的心脏。终于在拍卖会接近尾声的时候，心脏被抬了上来。随着第一个一千万叫出口，全场都陷入亢奋之中。就在价格飙升到四千万的时候，西格弗利德第一次举起了号码牌。我出一亿，这一嗓子连杰米都给吓了一跳。要知道自家领地一年的管理费也就这个数。西格弗利德这小子眼睛都不眨一下就喊出来了，这离谱的价格自然没人加价。影子羊的心脏就这么被拿下了。接下来的拍品便是杰米心心念的神器了。可当他听到主持人的介绍后，差点当场背过气去。自己用来对抗十二天神的神器，竟被当成了给领地充能的石头。不过这样也好。正好方便自己捡漏。然而，当主持人刚宣布竞拍开始，一个粉红色头发的少女张口就是八亿，这一举动立马引来了全场的骚动。笑不活了，一个破石头竟然有人花八个亿，就连西格弗利德都没忍住笑出声来。杰米一脸黑线，他喵的，那个少女正是他提前安排好的维纳，这家伙还真会给自己省钱啊！好在东西拍下来了。既然东西已经到手，那就没有留下来的必要了。就在西格弗利德和杰米准备去后台取东西的时候，最后一件拍品被端上了舞台。杰米愣了一下，上面居然有古语的痕迹。可不等他回过神来，拍卖场突然停电了。当拍卖场再次恢复正常，工作人员焦急的大喊：“东西全被偷走了！”与此同时，一群精灵正在巷子里咒骂拍卖场的人。没错，这群人正是之前在拍卖场的几个精灵，人是他们拍的，东西也是他们抢的。之前在巷子里谈论拍卖会的神秘人也是他们。可就在他们准备离开的时候，杰米愤怒的声音从身后响起：“你们几个可真大胆啊，连我的东西也敢碰！趁我还没要了你们的小命，赶紧把东西交出来！”两大魔法天才花费九亿天地银行拍下的东西，竟被几个不长眼的小毛贼给偷走了。在看到发怒的
几个精灵还以为对方是拍卖场的人，当时释放精灵魔法反击，可他们的攻击又怎会是两大魔法天才的对手？杰米的心情本就不爽，释放的魔法又快又狠，他戏谑的看着拦他之人，呵呵，一群土鸡娃狗也敢动我的东西，今天就拿你们的命来平复我的心情吧！带有折磨性的法术强加在三个精灵身上，他们的生死也就在杰米的一念之间。就在千钧一发之际，一声铃铛响传了过来，三个精灵身上的法术瞬间就被破开。杰米定睛看去，来人正是一个手持法杖的黑毛小子。他笑着看向杰米两人，我们协商一下怎么样？你们想要什么，我们还给你。西格弗利德率先开口，我们只要影子羊的心脏。可话音刚落，杰米就打断了他。还有全能之石。嗯，西格弗利德猛啊，我们可没买那个呀。杰米一脸尴尬，回去再解释。几个精灵也很爽快，当即将东西拿了出来。毕竟杰米两人的东西不是他们的目标。杰米上前查看神器，可就在这时，自己的头发不小心露了出来，翡翠色头发。你是杰米·威尔顿，果然和贝里尔说的一模一样。杰米一脸诧异，你和贝里尔很熟吗？男人咧嘴一笑，当然了，我们可都是开拓者。听到“开拓者”这几个字，西格弗利德顿时怒了，他快速拦在杰米面前，表示这几个人很危险。根据消息，叛军企图推翻西部大陆的哈摩尼亚王国，而开拓者就是他们的首领。关于这件事情，杰米也有些印象。不好，哈摩尼亚王国好像是因为腐败问题才出现的叛乱吧？难道开拓者真的是他们的首领？男人呵呵一笑，他希望西格弗利德能听他解释，只不过先换个地方，不然一会拍卖场的人追来就麻烦了。与此同时，拍卖场的老板正对着一个小黑子发着飙，一个侵入者都抓不到，我花钱请你来是干什么的？小黑子扭过身去，淡淡开口：“放心，那几个人一个也逃不掉。”与此同时，杰米几人利用传送魔法来到了一处山谷。西格弗利德质问对方：“一群叛军来塞尔丹，是不是要做同样的事情？”男人呵呵一笑，表示自己根本不是叛军，他们只不过是解放了大家而已。况且贝里尔是他们组织的干部，他们怎么可能会破坏他的家乡呢？之所以来这里，是为了寻找封印火山的钥匙。没错，正是拍卖场上写有古语的最后一件拍品。男人向两人解释：“很久以前，开拓者在火山下面封印了怪物，这是解开怪物。”被西莫斯的钥匙。听到这里，杰米当场愣住。六万年前，为了对抗十二诸神，他创造了三大异魔，分别是辅助术士布莱克、支配大海的耶梦加的，还有巨大的野兽贝西莫斯。原本以为他们在自己战败后都死掉了，没想到在这里听到了他们的消息，这简直太酷了！就在杰米回忆过往的时候，一声宛如惊雷的巨响从天而降。小毛贼们，原来你们在这里啊！<笑>这是个强盗离谱的男人，虽然是个瞎子。却击败过两大剑圣，他是被称为黑暗霸王的达留斯，一双铁拳宛如罗马大帝。精灵族的一群毛贼，在他看来就是土鸡瓦狗，三两拳便将其打翻在地。黑发小哥攥紧权杖，金色的能量自铃铛上爆射而出，达留斯旱地拔葱一跃而起。但此时的黑发小哥已来到他的身后，三发铃铛齐出，径直的打向对方。一声核爆响彻天地，刚才的一击竟打出了空间震荡。杰米一脸惊愕，开拓者的实力都这么强吗？可不等浓烟散去，达留斯戏谑的笑声便传了出来。在场的也就只有你还。有些实力，但在我看来，依旧是个垃圾。尽管黑发小哥还没受伤，但远处的西格弗利德已经看出了事情的不对。我们也出手吧，至少能让开拓者欠我们一个人情。杰米微微一笑，和强者战斗的感觉还真是让人热血沸腾了。格里米亚被他召唤出来，伴随着一道光芒闪过，在场之人全部进入了杰米打造的空间之中。达留斯眉头一皱，用那双看不见的眼睛盯着杰米。空间魔法，这里难道是可以自由变形的构造吗？达留斯知道此地对他不利，率先朝着后排发起进攻。但西格弗利德可不是什么纯菜战士，金色的无影枪袭向对方，配合着他的主观魔法空间坐标操作，西格弗利德不仅躲过了对方的拳头，甚至还打中了对方的腰子。就在这时，杰米大喝一声，达留斯周围的构造瞬间发生了改变。没错，杰米在听说对方是个瞎子的时候。就知道他是用感知来锁定敌人的。如果将他丢入一个可以随意改变构造的房间里，必将会对他产生影响。达留斯怒了，一个小破孩居然也敢对自己下套。他愤怒地朝着杰米打出一拳，然而杰米躲都没躲，任由拳头打在头上。嘿嘿，你的拳头怎么软绵绵的？之所以会是这样，完全是全能之石的作用。它是可以将物理攻击变为零的神器，免疫了达留斯的攻击。杰米猛然劈出一招断空剑，鲜血自达留斯的腰间喷射而出。杰米眉头紧锁，看来是刺得太浅了。白海注入剑身，杰米再次抽送一击，可下一秒，杰米的剑就被对方空手抓住了。好了，战斗到此为止。说罢，达留斯猛然踏出一脚，杰米打造的空间瞬间瓦解，仅凭物理攻击就能解除格里米亚。这他喵的是个怪物吧？呵呵，没想到会以这种方式见到杰米威尔顿，我是你爷爷切尔维尔的朋友。只是模拟了一下别人的剑招，男人就用拳头划破了虚空。在听到达留斯是自己爷爷的朋友时，在场的人全都是一脸懵逼。原来在十年前
，达留斯与杰米的爷爷在一个小酒馆里相遇，强者的气息让两人相互吸引，自此两人经常互相切磋，提升技艺。但每次对练，杰米的爷爷都会留一手，他表示那一世是他留给自己孙子的见证。达留斯不甘心，每次都求着对方要看。终于在他的软磨硬泡下，杰米的爷爷施展出了那一招，并表示如果有机会，一定要交给他的孙子。而那一招的名字叫做“急展示开辟”。达留斯只是模拟了一下，虚空中就出现了一道巨大的裂痕。这一幕把在场的人都看惊了。达留斯告诉杰米，他的爷爷靠着这一招成为了特级大师。要知道，到目前为止，还没有第二个人能达到这种境界。达留斯的掩饰虽然没有直接教会杰米，但他从对方的话中明白了一个道理，那就是如果继续走剑道。他总有一天会触摸到爷爷的领域，对抗十二天神，他也将会多出一张王牌。达留斯走了，看在杰米爷爷的面子上，他谁也没带走。杰米没有浪费时间，假装给受伤的精灵治疗，并悄悄地给他们洗脑，让其带着自己去见一面贝西莫斯。可就在这时，一个精灵的水晶球里传来了救命的声音。原来，在他们偷东西的时候，还有一人前去营救那对奴隶精灵。只是让杰米无语的是，他竟从水晶球里听到了维纳的声音。原来，在几个小时前，维纳从拍卖场里出来，他手上的戒指就一直提醒他，精灵奴隶还没。被救出来。作为高等精灵女武神，维娜自然不会袖手旁观。在前去地牢营救的时候，她遇见了一个脸上有不明液体的少女，而射出这股液体的正是看守在地牢的地狱恶犬。维娜出手将其救下。后来她了解到，对方也是来解救精灵奴隶的，于是两人便开始合作。可就在解除牢房封印的时候，拍卖场的人发现了他们。就在这关键时刻，一声爆炸突然响起，杰米闪亮登场。拍卖场的人慌了，但下一秒他就认出了杰米，你是威尔顿家族的长子。杰米邪魅一笑，看来你还挺有眼力。既然这样，那你就成为利维坦的养料吧。他本是大陆最强黑魔法师手下的一只异魔，在被封印了六万年后，竟然变成了一头猛虫。在解开火山口的封印后，在场的几人都是一脸的懵逼。这小玩意难道就是先祖让自己找的东西？黑发小哥弱弱开口：“我们是按照先祖的契约来寻求帮助的。”被西莫斯问几人今天是不是启示之日，几人一脸懵逼：“要在六万六千六百六十六年后的启示之日叫醒我才可以。”你们什么都不知道？难道是蠢货吗？就在这时，杰米的声音从脑海中响起：“好久不见，贝西莫斯！”听到主人的声音，贝西莫斯当场流出了热泪。虽然主人的身体变小了，但气息根本没变。贝西莫斯刚要开口。杰米立马用传音打断了他，别露馅，给我配合好他们。晚上没人的时候，我再来找你。说着，杰米便转身和西格弗利德离开了。贝西莫斯看着主人离去，内心激动不已。与此同时，维纳正一个人在房间里纠结。自从上次救出那群精灵，他就被对方认出来了。女武神是精灵族中的高等精灵，对方希望维纳能跟他们回去，因为那里有他的家。但维纳却又舍不得杰米。就在他一个人为难的时候，杰米推门而入，他让维纳从今天开始不用跟着他了。维纳懵了。难道是自己被嫌弃了吗？他刚要恳求杰米不要丢下他，杰米就发话了：“我只是让你跟着精灵们回去一趟，放心，你的位置我会留给你的。这次就安心的找回女武神之力吧。”杰米走后，维纳哭得一塌糊涂：“放心吧，老大，我一定不会让你失望的。”终于熬到了傍晚，杰米找到贝西莫斯，问他这段时间都发生了什么。贝西莫斯向他解释，当年主人让他们三只异魔留下，独自对战十二天神，没几天他们就失去了主人的感应。聪明的耶梦家的表示，主人一定会回来。所以让大家暂时避开十二天神，贝西莫斯就躲在火山底部。可对主人的思念让他整日痛苦无比。直到有一天，一只精灵找到自己，表示他会封印自己，帮他解除相思之苦。但约定是日后他要帮助开拓者。就这样，他沉睡过去，期间身体也变小了。听到这里，杰米把布莱克也放了出来。曾经的三个手下，如今只剩下耶梦加德了。他告诉贝西莫斯，接下来他有任务交给他，跟着开拓者去了解一下伊西斯这个人。同时，叫做维纳的那个家伙也会一起，路上一定照顾好对方，因为他也是自己的部下。没错，他要让维纳变强，强到可以成为自己的后盾。世界第一炼金术是办不到的事，这个男孩只用了一句话就办成了。在离开圣德芒之前，西格弗利德带着杰米去和基列尔完成交易，直到对方拿出东西的那一刻，杰米才知道。西格弗利德要的东西是永恒碎片，这是以一百年为周期横穿大陆的陨石碎片，其中蕴含的魔力相当于自然界中的两千倍。杰米好奇地询问这东西是干嘛用的。西格弗利德见兮兮地表示这都是秘密。杰米一脸无语。就在这时，基列尔表示他也磕过了，接下来他和他的小客人有事要谈。西格弗利德一脸懵逼，你俩好上了。杰米同样见兮兮的回怼，他说这也是秘密。之后，基列尔带着杰米来到一处祭坛，随着咒语吟唱，一个虚空传送门出现了祭坛之上。就在基列尔激动的踏入传送门的时候，杰米突然叫停了他。之前拍卖会上的八亿天地银行没用到，他要还给对方。毕竟当初为了这笔钱，两人签订了灵魂契约。杰米可不想自己的后半生被这张契约束缚，只要还了钱，契约就会作为。另外，在基列尔进入之前，他还得征求影子世界主人的同意。他让基列尔在外面等他一会，自己踏入了虚空传送
门。就在杰米进入门的瞬间，一个女人突然降临在虚空之中，此人正是黑暗精灵王贝努斯。呵呵，好久不见了，迪亚波罗，你的身体这是缩水了吗？六万年前，贝努斯因为欣赏杰米挑战十二天神的壮举，曾偷偷帮助过他。也正是因为对方的帮助，杰米才创出了带有神杀效果的黑色法力。杰米表示。这次来可不是和他开玩笑的，而是有事需要帮忙。外面有个人想要进入影子世界，他是提前来说一声的。就这样，杰米一句话就把困扰了基列尔数十年的问题给解决了。在进入传送门前，基列尔送给杰米了一件武器——比昂德阿瓦隆。这是用塔林克湖的魔晶石制作而成的魔法杖。塔林克湖是世界六大禁区之一，含有剧毒的湖水中蕴含着强大的法力。仅凭这一点。杰米就能猜出这件武器的价值。基列尔表示，他的儿子和杰米年纪相仿，只可惜英年早逝。这次进入影子世界也是为了能见他一面。既然杰米帮自己完成了心愿，他也不会吝啬。看着对方的背影，杰米心中一片惆怅。他很清楚，在影子世界见到的只不过是王者的幻象吧？但愿那里能够成为基列尔永恒的慰藉。这个男孩年仅八岁，就成为了魔法界公认的天才。仅是出场，就让一众长老坐立不安。话说，杰米在和西格弗利德忙完圣德芒的事情后，便回到了魔法界。这是一个充满魔法元素的城镇，魔道技术也是大陆上顶尖的存在。西格弗利德表示自己有事要和其他长老会晤，让杰米一个人先在城里转转。独自一人闲逛的杰米突然被一个少女抓住了肩膀。少女名叫梅尔，是菲尼克斯学院的学生。今天是开学的第一天，她看到杰米一个人闲逛，以为是新生找不到学校，于是拉着对方就往学校跑。杰米一脸无语，虽然去学校看看也没什么事，但这。这么傻的孩子是如何考进这所学校的呀？被拖了一路，杰米都懒得和他解释。而就在这，一个颤抖的声音突然传来：“你，你怎么会在这里？”发出声音的正是西蒙家的二儿子列农。自从上次被教训了一顿，杰米就成为了自己的噩梦。现在他来学校干什么？继续让自己做噩梦吗？然而杰米早把对方给忘了。你他喵的是谁啊？列农支支吾吾地说出了自己的名字。杰米这才反应过来，原来是那个放肆的孩子。不过看样子已经到达三阶了，天赋还是有一些的。列农有些惊讶地询问杰米是不是也入学了。杰米还没回答。西格弗利德就发现了他，杰米，你怎么来这里了？正好长老们都在等你，快跟我来吧！说着，不顾学生们的惊讶，拉着杰米使用传送魔法离开了教室。此时，在中央魔塔的会议室里，六大长老齐聚一堂。当杰米踏入房间的那一刻，所有人都是一脸惊讶，竟然达到了六阶水平。林默尔露出一个满意的笑容，果然是天赋异禀。这才过去多久，就已经成长到了这种地步。同样，杰米在看到长老时，也是感叹大家的实力很强。当然，除了一脸黑线的三长老，因为对方和自己一样，都是六阶法师。一阵虚情假意。的寒暄过后，大长老表示，像杰米这种人才一定要物尽所能，所以他希望杰米能担任一个月的临时老师。杰米当场雷住，可现实又让他无法反驳，因为除了西格弗利德，其他长老全都是一票通过。回去的路上，杰米一阵郁闷，他喵的，我曾发过誓再也不会收弟子了，希望这一个月千万别给我出什么幺蛾子。六万年前的最强黑魔法师，如今却成了魔法学院的一名导师。杰米的出现引起了老师们的一片骚动，年仅八岁的杰米早就成了魔法界的名人。天赋异禀的魔法天才，泰罗女神的神秘圣者，威尔顿家族的贵公子，任何一个头号都是让人羡慕的存在。按照流程，杰米选择了魔法阵作为授课内容，但第一天上课就遇到了不顺心的事。不仅教室里的学生乱成一团，就连他上一任的导师都是一副小心眼。肯尼亚克是一名五阶的魔法阵导师，同时也是三长老的弟子。杰米的顶替让他内心极度不爽，他可不相信一个八岁的小屁还能比他强到哪里。况且魔法阵是他最精通的魔法，新上任的导师要和上一任导师共同完成第一堂课。所以一开始，肯尼亚克就在针对杰米。明面上释放魔法阵是在给学生们讲解基础知识，实际上却借着教学引出一个世纪难题丢给杰米。杰米一脸无语：“老子玩魔法的时候，你还是个蝌蚪呢。既然这样，那就让你看看什么才叫魔法。”杰米所画的魔法阵看着很难，但实际上一点不简单。虽然从正面看和肯尼亚克画的一模一样，但里面却暗藏玄机。肯尼亚克的魔法阵是一笔一笔画出来，然后经过多次修改才能使用；而杰米的魔法阵就像是图层一样，可以随意叠加组合。并且可以调整位置，这完全打破了魔法阵的基本延展方式。看到这里的肯尼亚克激动的颤抖不已，这完全是推翻学会的发现。然而这对杰米来说就和尿尿一样简单，调整位置只不过是基操。真正厉害的地方在于它可以将魔法阵变为 3D 立体形状，并且无限延展。这种魔法被称为多重复合立体魔法阵，也是他在六万年前学习黑魔法之前的魔法主观。看着一脸呆滞的肯尼亚克，杰米诞生说道：“怎么样？”服了吗？随后他将魔法阵收了起来，转头看向台下的学生。这种东西你们保个眼福就可以了。这节课你们先熟悉图层概念吧。台下的列农再也没有了刚开始的嚣张。杰米的实力完全颠覆了他的认知。不光是他，其他的几个刺头也都老实了起来。下课后，肯尼亚克匆匆赶回了自己房间。他迫不及待的要回去消化一下课堂上的那些知识。就在这时，梅尔突然找到
，只是简单的操作了几下，一个立体的图形出现在手心上。看到这里，杰米一脸震惊，立体魔法阵他只是简单的给学生们演示了一下，对方就模仿出来了。虽然做的还不完美，但这足以说明对方是一个天才。看来自己要去找西格弗利德好好了解一下这个女孩。这个女孩对魔法有着超乎常人的理解，然而她却没有一丝的魔法天赋。杰米在发现梅尔能释放出立体魔法阵的时候，就产生了怀疑，连他都能看到对方身上的学者天赋，学院里的其他老师不应该发现不了。他找到西格弗利德询问这是怎么一回事。说起梅尔，西格弗利德也是一阵惋惜。梅尔的洞察力很强，但却没有魔法天赋。他曾劝过对方去做一名魔道学者，但他却坚持要成为一名魔法师。可学校的老师谁都没有收他当弟子，因为没有天赋就没有发展的可能。魔法界是塞尔丹王国的核心战力，学校无法对没有明确发展的学生做出投资。听到这里，杰米没有理论，转身就要离开。西格弗利德笑盈盈地表示，如果真的在意这个女孩，不如亲自收了她。杰米头也没回，直接拒绝。来到楼外，杰米陷入一阵纠结。上一世，在他失去所有弟子的那天，他就发过誓，他不会再收弟子。既然梅尔那么聪明，想必他一定能找到属于他的方法。就这样，一周的时间过去，杰米不再将心思放在对方身上。这天，他在学校院子里发现梅尔正一个人闷闷不乐。原来，在刚刚结束的魔法测试上，梅尔的成绩和去年时一模一样，这就说明他又白玩了一年。杰米本来都已经离开了，但身体又不自觉地走了回来。他询问对方是不是有什么苦恼。梅尔将测试的事情说了一遍。他告诉杰米，虽然自己没有魔法天赋，但他也不会放弃，他一定要成为大魔法师振兴家族。对方的毅力让杰米也有些感动。或许前世的故事会在未来重新上演，但给他一次机会应该不过分吧？杰米转身离开，临走时他丢下一句话：“要是有信息守住这份坚持，那就明天来教务室找他。”随后，杰米一个人来到学校的蓝色魔塔，林默尔的研究室就在这座塔的塔顶。杰米来找他就是为了争得全身呼吸法的传授资格，毕竟当初是林默尔创造了这门法术并交给了他。如果他想继续将这门法术传承下去，必须得到对方的授权。在听到杰米是想将这门法术交给梅尔时，当场就拒绝了他，因为那个孩子在他眼里根本不值得培养。要知道，当初他那么看好杰米，到现在他也只不过是个六阶法师，突破七阶法师的魔法主观可不是那么容易领悟的。他不相信没有天赋的梅尔会做到这一点。杰米呵呵一笑，表示他能做到，而且他的魔法主观已经完成了，只不过自己不满意，所以想重新创造一个。毕竟，光靠前世使用的多重复合立体魔法阵是不够的，战胜十二天神需要更强大的力量。在听到杰米要创造两个魔法主观时，林默尔也是一脸吃惊。要知道，连龙都无法做到这种程度。不过，杰米展露出的自信让他感觉对方不是在开玩笑。思索片刻，林默尔突然咧嘴一笑：“既然你这么有信心，那就来和我对练吧。如果能让我满意的话。”我就给你传授呼吸法的权利。八岁男孩仅用了一秒的时间，就释放出了四种杀人魔法。为了能够获得呼吸法的传承授权，杰米答应了林默尔的对练要求。作为长辈，林默尔表示让杰米先发起进攻。杰米咧嘴一笑：“你可不要后悔。”威尔顿家族的白海步法一经释放，周身的魔法从脚下肆意扩散。仅是一瞬，杰米就闪现到了林默尔身上，速度之快让林默尔也有些惊叹。不过他并不在乎，因为这种技能在他看来连他的防御网都打不过。施展白海的同时，杰米用出了毁灭手，一击下去，林默尔的护盾当场出现了裂痕。但作为八阶法师，这种招式根本难不倒他。护照只在一念之间便已修复完成。杰米眉头一皱，这老登恢复的还挺快。布莱克，在星象世界里辅助我。下一秒。四个杰米同时出现，他们分别施展不同的杀人魔法袭向对方。剧烈的爆炸在房间里响起，林默尔膀胱一紧，护罩再次出现了裂痕。杰米高举魔法剑，用力一挥，林默尔的护罩瞬间土崩瓦解。这一击虽然威力巨大，但却消耗了杰米大量魔力。利用分身和瞬移完成的近距离魔法叫做瞬间效应，可就是这么强的一击，林默尔屁事没有，唯一受伤的地方也仅仅是自己披风。刚才的一击还挺疼的，不过接下来该我了。看着浑身魔力暴涨的林默尔，杰米眼神一冷，看来只能拿出那个。阿瓦隆，出来吧！看到杰米手中的武器，林默尔一脸吃惊。好家伙，那个老太婆连我都不卖，居然给了你！杰米，你该不是给了吧？杰米嘿嘿一笑，少废话，快出招吧！金色的龙卷被召唤出来，林默尔朝着杰米打出强有力的一击。然而手持阿瓦隆的杰米根本不惧，这把武器拥有同时存在于现实与背面世界的能力。强大的龙卷瞬间被武器化解，杰米闪转腾挪，快速来到林默尔身前，手中魔法剑朝着对方猛劈下去。林默尔一脸兴奋，好小子！有两下子，金色的护盾将杰米震退出去。你小子是不是在试探我的魔法主观呢、啊？既然这样，那就如你所愿。不过你可要做好准备，因为我的魔法主观可是精神系的认真失调。一个八岁的男孩如何能逃过八阶大魔法师的精神控制？林默尔的主观魔法认知失调击中了杰米。这看似是灾害的魔法，实际上是侵犯大脑的精神系魔法。如果不是精神系专家，估计也就只能挣扎了。但现在的问题是，以杰米现在的境界，也无法摆脱这个魔法。看来只能借助利维坦的力量。杰米用力一踏。
，全部给我吸收掉！此时，林诺尔正悄咪地看着发呆的杰米，中了自己的认知失调，估计对面正在星象世界里做着挣扎。就在林诺尔打算收回魔法的时候，一声剑鸣响彻房间，杰米一手持剑，一手持杖斩破了林诺尔的精神控制，一息横斩猛然劈出，林诺尔彻底亚麻呆住。爆炸过后。林诺尔快速跑到杰米身前，你小子藏得挺深啊，刚才怎么做到的？杰米顿时戏精附体，不知道啊，我为了消除幻觉，吸收了法力，然后不知道什么时候开始，大魔法师的力量和魔法剑融合在一起了。林诺尔一脸吃惊，原来都是巧合。杰米绷着脸没有说话。巧合那是低水平的人干的事。刚才利用利维坦将林诺尔的魔法主观融入到了魔法剑里，说不定这就是自己的第二个魔法主观。对练了一场，林诺尔心情大好，他同意了给杰米授权呼吸法的事情。夜晚，雷蒙来到了林诺尔的房间，白天的事情他都看在眼里。杰米不仅能将剑与魔法融合在一起，甚至还扭转了魔法主观，哪怕是大魔法师都很难做到。林诺尔看着窗外，淡淡开口：“没错，能够肯定的是，他的确是史无前例的天才。”不，我说这些不是这个意思。杰米拥有与大魔法师较量的魔法实力和剑术，同时还被派罗选中了。一个人真的可以同时拥有这么多能力吗？我感觉他就像是为了别的什么故意打造出来的。住嘴！雷蒙的话没说完就被打断。这里到处都有耳目，我们还是先继续观察，看看那孩子到底能不能改变这个世界。堂堂七阶大法师的儿子，不跟着父亲好好修习魔法，竟要拜一个八岁的孩子为师。话说列农在听梅尔说杰米要收他为徒时，当场就绷不住了。凭什么你这种废物也能成为杰米的弟子？列农气不过，连夜找上杰米，希望对方也能收他为弟子。杰米一脸无语，你放着一个七阶的魔法师老爹不用，竟跑到这里来拜师了。我要是答应你，那就是多少有些不知好歹。列农一听对方不答应，原地一哭二闹三上吊。杰米头都大了，不过转念一想，这小子天赋还是有的，以后给自己当跑腿的也不错。于是他告诉列农，收徒这件事，如果西蒙伯爵答应，他这边没问题。列农兴奋不已，连夜回家找到父亲。本以为这件事情需要自己费些功夫，没想到西蒙伯爵当场就答应了下来。原因是他看到了儿子的成长，以前的列农是个傲慢的孩子，如今为了变强，居然学会了低头。第二天，列农和梅尔兴奋地找到杰米。本以为他们现在已经是对方的弟子，但杰米却告诉两人，现在还没打算收下他们，除非通过自己的测试。而测试的内容就是一天内学会全身呼吸法。一个是拥有出色魔法天赋，但却缺少洞察力和深度的少年；另一个是生来就具有学者才能，却完全没有魔法天赋的少年。杰米的心里已经开始有所期待。与此同时，一种叫做阿波菲斯的药水正在学校里热卖，传闻喝下它便可提升法力、吸收量。如今已经有不少学生开始上瘾，只是他们不知道的是，这种药水生产出来就是为了蚕食他们身体。而制造药水的罪魁祸首正是血乳魔王一族。不过，他们真正的目标可不是这群土鸡瓦狗，而是拥有学者天赋的梅尔。此时的梅尔并不知道这些事情，他和列农还在杰米的打造的空间里学习着全身呼吸法。只不过24小时的时间过去，他与列农全部失败。呼吸法对于杰米来说就是开胃小菜，可。对他们来说，宛如老八汉堡一样难以下咽。就在两人失望的以为杰米不会收下他们的时候，杰米话锋一转，不开玩笑了。这个测试主要是看你们的意志。作为弟子，你们合格了。看着激动不已的两人，杰米拿出了当初小黑子送给他的教官帽。嘿嘿，我也当上全民制作人了。八岁男孩喜提两名爱徒，第一晚就把对方给睡了。学习全身呼吸法是件十分耗费体力和精力的事情。二十四小时不吃不喝，梅尔两人早就累得虚脱过去，当晚就直接睡到了杰米的床上。早上的时候，杰米给两人准备了礼物，同款的魔法项链，同时也是杰米弟子的姓名。来到教室，梅尔迫不及待地开始炫耀，这也引来了众多学生的围观。同桌芬也露出了羡慕的眼神。梅尔看他脸色不对，问他哪里不舒服。芬表示，只不过是最近喝了太多阿波菲斯导致核心变大，身体有些疲惫而已。梅尔一脸诧异。世界上怎么可能有让核心变大的营养液？他劝对方不要继续喝了。谁料听到这里的芬当场变了脸，摔完桌子便独自离开了教室。对方的行为让梅尔感到陌生。芬哥这是怎么了？走出教室的芬一个人来到走廊，长期服用阿波菲斯已经让他的情绪开始变得暴躁。就在这时，索菲亚老师突然走了过来。他表面上是在关心对方出了什么事，实际上心里正在盘算阿波菲斯的副作用是不是提前出现了。没错，这种害人药水的风靡可不只是魔族在搞鬼，学校的许多老师也都参与了进来。他交给芬一瓶绿色的药水，表示老师们正在研究所里教关于阿波菲斯的可能性课程，希望他能带着他的朋友们一起来听课。看着离开的芬，索菲亚露出一丝阴狠的神色，看样子这次的实验题马上就要垮掉了。如果出现学生死亡的话，学院长会亲自参与调查。看来在那之前要加快实验进度了。与此同时，一个神秘男人正在对着老鼠做着实验。可恶，阿波菲斯的副作用还是没有消除。就在这时，索菲亚一脸阴森地走了进来。肯尼亚克，你的实验怎么样了？我和博士还在研究，不过还没什么大的进展。
这时桌子上的水晶球发出声音，别着急，马上就会有更精纯的原液送过去，帮我转交给博士。这可是魔族那边亲自送过来，我等你们的好消息。听到这里，索菲亚也不再废话，她让肯尼亚克赶快将梅尔这个实验体带过来。肯尼亚克有些为难，他表示梅尔感知能力出众，所以才没有贸然行动。索菲亚冷哼一声：“你该不是想为了私人感情毁掉大义吧？你先看清自己的处境吧，记住我的话，不要再推迟了。”魔法学校里最没有天赋的少女，竟成了魔族疯抢的实验对象。索菲亚之所以告诉芬有阿布菲斯的专业课，就是为了让他将梅尔带过去。脑干直连膀胱的芬果然没有让人失望，第二天就拉着梅尔去了研究所。与此同时，西格弗利德也发现了阿布菲斯的事情。他将杰米叫到办公室，表示最近他发现许多没有天赋的学生在喝了这种药水后魔力大增，而且最诡异的是，这群学生竟然在今天同时旷课。他不想打草惊蛇，想让杰米先去帮他调查一下。可就在这时，杰米胸前的项链突然发出一阵亮光。杰米暗叫不好，之前他在列农和梅尔的项链里注入了魔法，只要两人出现危险，他这边就会收到信号。另一边，索菲亚也露出了自己的獠牙，好不容易将梅尔骗了出来，今天无论如何也要将他变为自己的实验体。就在阿波菲斯即将送入梅尔口中的时候。一声暴喝突然响起，来人不是杰米，而是肯尼亚克。在最后的关头，肯尼亚克良心发现，不想继续沦为魔族的走狗。索菲亚不是他的对手，他有信心将两个孩子救出。可在就可这时，一道剑芒猛然劈出，肯尼亚克当场中招，而出手的正是负责销售阿波菲斯的经理阿修塔尔。原来在来之前，索菲亚就察觉到肯尼亚克有些不正常，于是他提前联系了阿修塔尔。就是为了防止出现意外，阿修塔尔出现让场面得到了控制。就在索菲亚继续将药水灌入梅尔体内的时候，杰米冰冷的声音在房间里响起：“竟然敢动我的弟子，想必你们已经做好赴死了准备了吧？”一道魔法瞬间将索菲亚的底裤打了出来。阿修塔尔见状上前帮忙：“索菲亚，你竟然被一个小屁孩打倒了，这也太弱了吧！”杰米冷笑一声：“竟敢叫我小屁孩！既然这样，那就让我奴仆会会你吧。”亡灵大门打开。许久未见的小子唰的一声冲杀出来。经过这段时间在亡灵世界中的温养，他的实力得到了大幅提升，对付阿修塔尔这种三流货色完全绰绰有余。另一边，索菲亚踉跄地站起身来，杰米的出现让他的计划全部崩盘。他愤怒地朝着对方发起了进攻。看着袭向自己的索菲亚，杰米发出一声冷笑：“就凭你这点实力也敢对我出手？今天就让我王手一来看一看你的十三到底香不香。”这个白皙性感的女人竟是魔族的走狗，浑身上下只有 13% 是黑的，不自量力的她朝着杰米发起进攻，但杰米只用了一个眼神，便让她不由自主的跪了下去。你就给我这样待着，再次睁眼，我将会多出一个奴仆。在释放黑色魔法的同时，杰米还不忘让小子手下留情，毕竟谁会拒绝一个有用的奴隶呢？被控制的索菲亚说出了事情的真相，她的真名叫做玛丽，是特里尼斯的干部。特里尼斯是追求人类平等的组织，阿波菲斯能让没有魔法天赋的提升法力。他接到任务，潜入学校寻找实验体。而且他们现在已经和血乳魔族联手了，要想承受住药水的副作用，至少是大师级别的人才可以。杰米略微皱眉，几万年过去了，血乳魔王还是头一次听说，这种阿猫阿狗也配称王吗？难道说这次的事情和泽尼斯有关？杰米让对方将关于此事的人员全都说出来。玛丽眼神呆滞地说道：“截至目前，所有的供应商都死于阿修塔尔之手，肯尼亚克是他们的研究人员，在这之上，他们的首领是博士，专门负责药品的研究，而指令都是老师下达的。”他只会通过水晶球与自己联系，所有的底层人都没有见过老师的真面目。看着递过来的水晶球，杰米心中暗想，果然和魔法界的高层有关，就连负责联系的水晶球都有防追踪效果。他让玛丽先行退下，以后有事还会找他。接下来，他该去审问肯尼亚克了。锁链将其捆住，杰米表示在他动粗之前，最好全都招了。他质问对方博士是谁，肯尼亚克想要开口，但好像有东西锁住了他的喉咙。关于博士的名字，他根本说不出来。杰米眼神一冷，居然不是禁止，看来是你不想说呀。既然如此，那就让我扒开你的脑袋吧！手掌扣在肯尼亚克的眉心，但下一秒，杰米就被眼前的一幕惊住了。身为学校魔法课导师的肯尼亚克，居然是个人造人。当了两年半的全民制作人，居然是个人造人。看着从肯尼亚克天灵盖上扣下来的内存卡，杰米恍然大悟。看来三长老才是这该死项目的负责人啊！没想到居然会在自己创造的东西上安装芯片，毁掉了内存卡。杰米并未继续杀死肯尼亚克，他表示从现在起，他将不再是三长老的走狗，这份自由权当是作为他救了自己弟子的回报。与此同时，在三长老的房间里，他正愤怒地敲打着桌子。肯尼亚克身上的芯片毁掉的时候，他就感应到了，而且到现在他都没联系上玛丽和阿修塔尔。看来自己在魔法。界称王的计划出现了问题，他看着桌子上的阿波菲斯，心里突然有了一个疯狂的想法。虽然只是半成品，但现在已经没有时间了，谁都不能阻止我在魔法界称王。另一边，杰米找到了西格弗利德，并将刚才发生的事情说了一遍。如今在魔法界。
除了对方，他没有信任的人。三长老是整件事的幕后主使，这件事已经失锤了。平等派的理念和阿波菲斯十分相似，所以也不可信。林默尔虽然值得信赖，但魔族最善伪装，杰米还是放不下心。所以接下来的战斗，他只能和西格弗利德一起。两人商议了一会，杰米便先一步离开了。回去的时候，他遇见了贾贝林导师。回想起之前对方身上的可疑，杰米试探性的问了几个问题，果然让他发现了对方的身份。贾贝林就是玛丽口中的老师。见自己的身份识破，贾贝林也不装了。但让杰米没想到的是，对方竟然是个魔族契约者。贾贝林放出空间隔绝魔法，准备干掉妨碍自己的小鬼。就在这时，一道声音突然响起：“贾贝林，你到底是怎么办事的？”听到这里，杰米立马发动了进攻。没想到你这么快就现身了，三长老。释放出白海步伐，杰米的目标十分明确，先砍贾贝林，再杀三长老。可就在这时，三长老突然兴奋地笑了起来，哈哈，他上钩了！下一秒，无数的丝线将杰米牢牢捆住。三长老一脸戏谑地说道：“你们这些天才总是喜欢掉以轻心。”殊不知，话还没说完，天花板突然传来一声爆炸，西格弗利德从天而降。然而看到对方，三长老笑得更欢了。千里送人头，礼轻情意重。既然来了，那就一块收拾了吧。千里送人头，礼轻情意重。西格弗利德刚一出场就被一道不知名的封印给困住，他试着想要挣脱，但却没什么卵用。三长老一脸戏谑：“别挣扎了，这可是我好不容易找到的封印术，连大长老和二长老都无法挣脱。”西格弗利德一脸惊愕，还不等他搞明白这些，贾贝林便催动封印将其关了起来。杰米发出一声轻笑：“西格弗利德很快就会出来的，你们这群老东西不会连这都想不到吧？你这小子死到临头还在嘴硬，我看你是找死了。”话虽如此，但三长老并不敢真的杀死杰米，因为他背后的威尔顿家族和贝尔家族可不是好惹，一旦找上门来，必定会影响他们的计划。贾贝林表示先抹除他的记忆，可就在他准备动手的时候，杰米突然笑了起来：“呵呵，你确定隔绝魔法已经布置好了吧？”贾贝林心头一惊，但下一秒他的身体就在杰米面前炸开。没错，刚才杰米所使用的正是利维坦的力量。怪就怪对方离他太近了。看着杰米身上的黑色魔力，三长老一脸惊愕：“你居然是黑魔法师！”杰米眼神一冷。你知道的太多了。三长老惊恐地发动魔法，杰米躲都没躲，任由对方的魔法打在身上。你连我的包皮都割不破，还想着杀我？今天就让你见识一下什么叫做魔剑，将黑魔法与威尔顿家族的剑术融合在一起。杰米的剑招大开大合，威力十足。仅是一招，三长老就口吐精血。杰米没有犹豫，当即释放出利维坦，准备将其化为自己的养料。可就在这时，一声爆炸从杰米身后响起，三长老将半成品的阿波菲斯注入了体内。此时的他浑身肌肉暴涨，境界也上升了一级。杰米一脸戏谑：“吃再多的药也是白费，在我眼里你就是个垃圾。”出来吧，我的士兵！亡灵之门在他身后打开，无数的骸骨冲杀出来。与此同时，几乎被炸没了身子的贾贝林偷偷从隔绝空间里逃了出来。身为魔族契约者，人类的肉体只不过是他的伪装。恰巧他出来的时候，有一名老师经过，贾贝林二话不说直接扑了上去。该死的小鬼！竟然是黑魔法师！等我恢复身体，一定将你变为原料。就在贾贝林完成肉体吸收的时候，一道魔法突然贯穿了自己的胸口，转头看去，竟是人造人肯尼亚克。拥有一支骷髅军队是种什么体验？杰米打开了亡灵之门，无数的骸骨蜂拥而上，但这一次他们不再像前世那般毫无意识，而是分成不同兵种，相互配合。更让杰米没想到的是，这竟然是大黄搞出来的。原来在亡灵空间里，大黄曾和内布罗交流过，一个训练有素的军队，完全可以以一当十。杰米一脸黑线，他喵的怎么复活后召唤的活死人都有自己的想法。杰米让大黄先带着骷髅兵回去，魔化后的三长老实力大增，用骸骨兵对付他效率的确不高。再看到杰米将士兵召唤回去，三长老还以为对方怕了，可下一秒，杰米就举起了手中的魔法剑，带有消亡属性的黑暗魔法融合到剑身之上。杰米身形舞动，宛如闪电，快速杀到三长老。面前裹挟着黑色法力的剑芒猛然劈向对方，整座教室都回荡着三长老的惨叫。危急关头，三长老不惜燃烧自己的生命进行抵挡。杰米戏谑的看着对方：“你这家伙还挺能挣扎的，不过我马上就会灭了你。”断空剑的绝妙配合利维坦的吞噬之力，杰米猛然挥出一剑。可就在这时，一股熟悉的记忆涌上心头，那是六万年前杰米对抗十二天神时所使用的魔法。没错。杰米刚才融合出来的一击，让他觉醒了部分记忆碎片。他一直以为利维坦只有吞噬之力，事实上，在六万年前，利维坦真正的根源是将对方的力量化为己用。感受到自身魔力的流逝，三长老一脸诧异：“我的魔法为什么会出现在你的剑上？你到底做了什么？”呵呵，托你的福，我又突破了一道坎，就此消失吧。裹挟着强大魔力的一剑劈开了三长老的身体。另一边，良心发现的肯尼亚克偷袭了贾贝林，但对方身为魔族契约者，力量已达到魔界骑士级。身为人造人的肯尼亚克只是个武阶法师，即便偷袭成功，他也不是贾贝林的对手。就在他痛失一臂、陷入绝望的时候。
，一个熟悉的声音在他脑海响起。怎么贾贝林的影子里有声音？难道那里是封印？没错，发出传音的正是西格弗里德。肯尼亚克孤注一掷，汇聚魔力的拳头打向贾贝林的影子。贾贝林见状，当场急了，疯狂的朝对方发动魔法，企图将其拦下。但肯尼亚克已经抱着必死的决心，即便身体被刺穿，他也要完成自己的魔法阵。随着一声爆炸响起，西格弗里德冰冷的声音传了出来：“辛苦了，肯尼亚克导师，接下来的战斗交给我吧。”吞噬别人的力量化为己用，魔界契约者的入侵让男主阴差阳错找回了前世的记忆碎片，并成功领悟了第二魔法主观，干掉了三长老。杰米并没放松警惕，学校内的魔气还没散去，这就说明贾贝林还活着。就在这时，西蒙伯爵突然赶了过来。原来在学校出现魔气的时候，列农前去寻找杰米，结果发现对方不在教室。他看到项链发出光芒，以为对方出了意外，于是便找来了父亲。不过西蒙此时更震惊的是，他居然在杰米身上感受到了七阶法师的气息。杰米不知道如何。解释，只是淡淡表示他才刚刚突破。随后，他将魔族入侵学校的事情说了一遍。就在两人准备前去寻找贾贝林的时候，一道冲天而起的魔气引起了两人的注意。原来在这之前，西格弗里德靠着肯尼亚克的帮助破开了贾贝林的封印。身为无限接近八阶魔法师的他，击杀贾贝林根本毫无压力。然而之前的憋屈让他起了折磨对方的想法，他将贾贝林关进自己的封印中。可没想到对方竟突破封印，来了个最终变身。杰米两人匆匆刚到，此时西格弗里德正使用空间魔法困着对方。杰米知道现在不能浪费时间，当即释放火系魔法。然而火焰刚刚释放，西蒙伯爵便伸出了手指。别忘了，火焰可是我的专长。没错，西蒙伯爵的魔法主观是严禁，他拥有同火之力，因此被称为红莲。但让杰米惊讶的是，刚才他竟轻松地拿走了自己创造的火焰，甚至还掌握了主导权。不愧是魔法界的八长老。红莲火焰袭向对方，威力之强让杰米都有些惊讶。火焰散去，西蒙伯爵十分自信地扭头就走。杰米有些诧异，难道都不确认尸体吗？西蒙淡淡开口：“你在怀疑我的魔法吗？除非是伯爵级别的魔族，否则不可能活下来。”此时那具烧黑的尸体只剩下微弱的气息，他不甘心这样的结局，只要再给他一点时间，他就能得到魔王赋予的力量。就在他绝望的结束这一生的时候，一道声音在他脑海响起：“臭虫，你做得很好，如果要死的话，就把身体交给我，我会替你把他们全都杀掉。”一个拥有半龙血脉的魔族伯爵该如何攻略？在焚烧了贾贝斯的身体后，杰米三人准备离开现场。可就在这时，一道声音突然响起。杰米心头一惊，转头看去，三道血芒猛然朝自己打来。杰米快速闪避，与其拉开距离。待到看清对方身影，杰米也是一脸震惊。对方声称自己是魔界魔爵贝洛斯，是拥有龙和魔族血脉的半龙半马。杰米眉头紧皱，尽管只是半龙的身份，这也足以让西蒙和西格弗里德忌惮。看来自己要先发制人了。杰米身形闪电，快速发起进攻。然而一个照面过后，杰米在使用全能宝石将对方攻击变为零的前提下，自己竟被击飞出去。魔族的伯爵果然不容小觑，看来自己得使用黑色法力了。他淡淡朝着西蒙两人开口说道：“一会你们不论看到什么都要为我保密。”说罢，黑色的法力在杰米身上弥漫，这一幕直接震碎了西蒙两人的三观。没有忌惮的杰米冲杀上去，对付伯爵级别的魔族。此战他不施展全力，死的将会是他和身后的两人。爆炸在现场不断响起，杰米越战越勇，贝洛斯越打越兴奋，两人的碰撞宛如天雷勾地火。贝洛斯释放出更强的魔力，杰米的强大让他感受到无限兴奋。可就在这时，反应过来的西蒙的西格弗里德出手了，两大七阶法师的辅助为杰米争取到了时间。他将黑色法力融入断空剑中，裹挟着强大魔力的一剑劈向了被困的贝洛斯。杰米知道。这一击不可能彻底消灭对方，于是他让西格弗里德施展空间魔法，将他隔离起来，并让他们快去找其他救兵，因为他知道，仅凭他们三人是无法击败魔族伯爵的，除非有剑圣介入，否则魔法界将会全军覆没。西蒙虽然不知道杰米是如何推断出来的，但眼下没有好的办法，他让西格弗里德照做，空间魔法将三人一魔龙罩起来。此时的贝洛斯已彻底失去耐心，他要使用魔龙的力量将三人彻底抹杀。滔天的魔气凝聚成一道激光，射向三人。杰米从容不迫吟唱黑色魔法。西蒙与西格弗里德虽然不知道接下来会发生什么，但两人仍旧在施展魔法辅助杰米。贝洛斯的攻击宛如核弹，径直的打造三人制造的隔绝网上。杰米释放黑魔法混沌海洋，周身空间全被黑色法力隔绝。见此一幕，贝洛斯无比震惊。你什么会这种黑色法力？然而他的问题还没得到回应，魔王的气息便强行灌入到他的体内。千万不要我的主人，强行降临会被十二天神发现的。话虽如此，但降临并未停止。下一秒，一具身披铠甲的魔族便占据了贝洛斯的身体。真正的魔王降临了。让整个魔法界忌惮的魔王，竟然只是男孩的一个奴仆。魔族伯爵贝洛斯的身体被强行霸占，一个身披铠甲的魔王降临人间。此时的杰米无比震惊，若是在外面，他根本不会怀疑。可现在，他和对方所处的空间可是自己的混沌海洋，这是用自
。但更让他感到莫名其妙的是，队长一张口就问自己是如何学会这种魔法。杰米的 CPU 都快要烧了，魔王的降临无疑是打破了因果的平衡。如果他们降临，十二天神同样也可以做到。况且自己身后还有派罗女神存在，他们不可能不会发现。可为什么到现在都没有任何反应？这时魔王突然盯着杰米发出灵魂拷问：“那种黑色法力你是从哪里得到的？你到底是谁？”魔王的声音带有蛊惑行为，但仅是一瞬，杰米便挣脱开来。该死！堂堂大陆第一黑魔法师，竟然差点着了他的道。这个魔王到底是什么来头？见杰米没有受到自己的控制，魔王也是感到一丝震惊。他再一次质问杰米到底是谁，为什么敢直视自己的眼睛？杰米自然不会回答。他轻蔑的态度彻底惹怒了对方。魔王伸出手指指向杰米，下一秒。一股无比痛苦的感觉涌遍全身，杰米眼神一冷：“你他喵的弄疼我了！”杰米眼中散发的紫芒让魔王无比震惊。曾经那个人告诉过他，机缘巧合之下，普通人会获得黑色法力，但紫色的力量只有他亲自授予才能获取。他质问杰米的眼神到底是怎么一回事。然而此时的杰米比他还要震惊，因为魔王对他所释放的魔力同样也是黑色法力。该提问的应该是我吧？堂堂一个魔王，为什么会使用黑色法力？听到这里，魔王收回了法力，同时也将自己的头盔丢了下来。从现在开始，你最好向我解释清楚，否则我一定会让你下地狱。看到对方的容貌，杰米彻底亚麻呆住。是你吗，特拉肯亚？没错，六万年前，特拉肯亚濒死时曾让杰米将他炼制成活死人，就是为了和他一直对抗十二天神。只是让杰米没想到的是，六万年过去了，对方竟然成了魔界的王。这个男孩不得了，六万年前炼制的活死人，如今竟成了令人闻风丧胆的大魔王。在听到杰米喊出自己的名字时，特拉肯亚顿时失去了理智。你到底是谁？这个名字只有我的主人知道。如果你的回答不能让我满意，我一定会。特拉肯亚的话没说完，杰米便打断了他：“我是迪亚波罗，对不起，我来晚了。”闻听此言，魔王顿时跪了下去：“主人，真的是你吗？”随后两人便聊了起来。杰米将他复活的事情大体说了一遍，同时询问对方为什么成了魔王。对于自己这六万年的过往，特拉肯亚也不知道如何开口。他索性将自己记忆放映给杰米看。在六万年前的诸神之战前夕，杰米为了不连累自己的手下，在大战前将他们全都遣散了。但特拉肯亚却是个十分忠诚且叛逆的家伙，他不听杰米的命令，坚持要和他一同对抗十二天神。没有办法，杰米释放黑魔法，将其流放到异空间里。然而他没想到的是，自己随意释放的传送魔法。竟将对方送到了魔界。起初，特拉肯亚十分沮丧，以为杰米是看不上自己的实力，抛弃了他。但直到后来，他感受不到杰米的气息，才明白过来，对方是在保护自己。为了复仇，他开始在魔界疯狂历练，从一开始被其他魔王嘲笑，到后来成为伯爵，再成为魔王。特拉肯亚用实力在魔界站稳了脚跟，他给自己起的名号叫做血乳魔王，为的就是回到人间杀掉十二天神，为自己的主人报仇雪恨。直到最近几年，他收到消息，十二天神发生了内斗，已经分成了好几派，他感觉时机到了，于是。开始寻找回归的方法。阿波菲斯是他研究出来的，虽然过程十分惨无人道，但为了能够报仇，他已经顾不了那么多，所以这才有了之后的事情。听着对方的解释，杰米陷入沉思。说白了，这一切的罪魁祸首都是自己啊！若不是当初自己将对方传送到了另一个维度，也不会发生现在的事情。不过特拉肯亚的坚持还是让自己很感动。他告诉对方，如今的这具身体实力还不够，虽然他能快速恢复到之前的力量，但这并不足以消灭十二天神。他让对方先回魔界，等到需要的时候，他会联系他，而到那个时候，将会是和十二天神。决战的时刻。